எங்களை யாரும் வேலைக்கு அமர்த்தவில்லை என்று நாம் சாலையோரும் சும்மா நின்று கொண்டிருந்தால் தங்களை சமர்ப்பணம் செய்து தேவனுக்காக தங்களை பானபலியாக ஊற்றிய மிஷினரிகளின் உழைப்பையும் ஊழியத்தையும் நாம் அவமானப்படுத்துகிறோம் என்று பொருள் இன்று நாம் பிரசங்கிகளின் இளவரசன் என்று அழைக்கப்படும் சார்லஸ் ஹேடன் ஸ்போஜன் என்ற பரிசுத்தவானின் வாழ்க்கை வரலாற்றை பார்க்கப் போகிறோம் இவரை பற்றி ஒருவேளை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் தம் நச்செய்தி அறிவிக்கவும் தம் மக்களை கிளந்தெழுப்பவும் தேவனால் மிக வல்லமையாக பயன்படுத்தப்பட்ட ஊழியக்காரர்கள் இவரும் ஒருவர் இவர் தம் வாழ்நாளில் கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு பிரசங்கித்தார் அவர் மறித்து நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் அவர் தம் பிரசங்கங்களின் மூலம் இன்னும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் என் வாழ்வில் என் தியானத்திற்காக நான் அவருடைய காலை மாலை தியான புத்தகத்தை ஒருவரிடம் பயன்படுத்தினேன் அதன்பின் நான் அவரை பற்றி இன்னும் அதிகமாக தெரிந்து கொள்ள விரும்பினேன் அதன் விளைவே இந்த காணொளி சார்லஸ் போஜன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி நான்காம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி இங்கிலாந்தில் எஸ்எக்ஸ் மாநிலத்தில் உள்ள கல்வடோன் என்ற ஊரில் பிறந்தார் அவருடைய அப்பா ஜான் லூயிஸ் அம்மா எலிசா சார்லஸ் போஜன் இங்கிலாந்தில் மாபெரும் எழுப்புதலுக்கு காரணமாக இருந்த ஜார்ஜ் வெட்ஃபீல்டு ஜான் வெஸ்லி போன்ற தெய்வ மனிதர்களுக்கு அடுத்த தலைமுறையைச் சார்ந்தவர் அவர்களுடைய காலத்தில் இங்கிலாந்தில் மாபெரும் எழுப்புதல் ஏற்பட்டது உலர்ந்த எலும்புகள் உயிரடைந்தன உயிரடைந்தவர்கள் உயிர் துடிப்புள்ளவர்களானார்கள் தெய்வன் மேல் கொண்ட அன்பினால் அவர்களுடைய இருதயங்கள் கொழுந்துவிட்டு எரிந்தன ஜான் விட்ஃபீல்டும் ஜான் வெஸ்லியும் நாட்டின் நாலா பக்கங்களிலும் பயணித்து திறந்த வெளியில் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு நச்செய்தி அறிவித்தார்கள் மக்கள் ஆயிரக்கணக்கில் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் அவர்களுடைய காலத்துக்கு பின் கிறிஸ்தவத்தின் தரம் தாழ்ந்தது ஆவிக்குரிய அனல் குறைந்தது ஆத்தும தாகம் தணிந்தது கிறிஸ்தவம் வெறுமனே முன்பு போல ஒரு மதமாயிற்று ஆங்கிலேயர்களுடைய வாழ்க்கையின் வெறும் பாரம்பரியமான சடங்காயிற்று உயிரற்ற வெற்று உடலாயிற்று ஒரே ஒரு தலைமுறைக்கு பின் கிறிஸ்தவத்தின் நிலைமை தலைகீழாயிற்று நாம் ஏற்கனவே பார்த்த சில தெய்வ மனிதர்களுக்கு ஸ்போஜனை தெரியும் ஜார்ஜ் முல்லர் ஸ்போஜனின் நல்ல நண்பர் ஹட்சன் டெய்லர் ஸ்போஜனின் பிரசங்கங்களால் மிகவும் உற்சாகமடைந்தார் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் உற்சாகமாகவும் உந்துதலாகவும் இருந்தார்கள் டி எல் மூடி ஸ்போஜனுக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் ஆசீர்வாதமாக இருந்தார்கள் ஆஸ்வால் சாம்பஸ் ஸ்போஜனின் பிரசங்கத்தை கேட்டு ரட்சிக்கப்பட்டார் என்று சொன்னேன் இப்படி இவர்கள் எல்லாரும் சமகாலத்தில் இங்கிலாந்தில் ஊழியம் செய்தார்கள் அது உண்மையாகவே வளமான காலம் ஸ்போஜனின் தாத்தா ஜேம்ஸ் போஜன் ஒரு ரெவரன் அவருடைய அப்பா ஜானும் ஒரு ஊழியக்காரரே அவருடைய தாத்தா இங்கிலாந்தின் எஸ்எக்ஸ் மாநிலத்தின் ஸ்டாம்போன் என்ற ஊரில் போதகராக இருந்தார் அவர் நன்கு கற்றறிந்தவர் அனுபவம் வாய்ந்தவர் அவர் பலவிதமான இறையல்களையும் குறிப்பாக பியூரிட்டன்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் தூய்மையாளர்களின் புத்தகங்களையும் அதிகமாக படித்தார் பியூரிட்டன்ஸ் என்பவர்கள் மத ஒழுங்குகளிலும் தனி மனித ஒழுக்கத்திலும் நெறிதவராத சீர்திருத்தவாதிகள் அவர் அந்த ஊரில் ஊழியம் செய்வதற்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது ஒரு பெரிய நகரத்துக்கு சென்று ஊழியம் செய்தால் இன்னும் அநேகருக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று அந்த ஊரார் நினைத்தார்கள் ஆனால் அவர் அந்த ஊரை விட்டு எங்கும் செல்லவில்லை அந்த மக்களை அவர் மிகவும் நேசித்தார் அவர் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் ஐம்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அந்த ஊரில் தேவனையும் தேவ மக்களையும் உண்மையும் உத்தமமாக சேவித்தார் அவருடைய தாத்தாவின் சபையில் இருந்த ஒரு விசுவாசி அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்டால் கழுகுகள் செட்டைகளை விரித்து பறப்பது போல் பறக்கலாம் என்று சொன்னார் அவருடைய சிறு வயதிலேயே அவருடைய குடும்பம் கோல்செஸ்டருக்கு குடிபெயர்ந்தது ஆயினும் ஸ்போஜன் ஒரு வயதிலிருந்து ஆறு வயது வரை தன் தாத்தா பாட்டியின் பராமரிப்பிலும் பாதுகாப்பிலும் ஸ்டாம்போனில் தான் வளர்ந்தார் அவருடைய பெற்றோர் ஸ்போஜனை அவருடைய தாத்தா பாட்டியிடம் ஏன் அனுப்பினார்கள் என்று தெரியாது அது தேவனுடைய இறையாண்மை அவருடைய பாட்டியின் பெயர் சாராள் ஸ்போஜன் பிற குழந்தைகளைப் போல சாதாரணமானவன் இல்லை என்பதை அவருடைய தாத்தா சிறு வயதிலேயே புரிந்து கொண்டார் எனவே அவர் ஸ்போஜனை கண்ணும் கருத்துமாக வளர்த்தார் அந்த காலத்தில் வீட்டில் ஒவ்வொரு ஜன்னலுக்கும் வரி கட்ட வேண்டும் எனவே பெரும்பாலும் மக்கள் ஜன்னல்களை செங்கற்களால் மூடிவிட்டார்கள் ஸ்போஜனின் தாத்தா தன் புத்தகங்களையெல்லாம் ஓர் அறையில் வைத்திருந்தார் அந்த அறைக்கு ஜன்னல்கள் கிடையாது இருட்டறை ஸ்போஜன் சிறு வயதிலேயே இந்த இருட்டறைக்கு சென்று தன் தாத்தா வைத்திருந்த புத்தகங்களை எடுத்து வாசிக்க தொடங்கினார் 
சிறு வயதிலேயே ஸ்போஜனுக்கு புத்தகங்கள் மேல் ஓர் அலாதி பிரியம் நடக்க தெரிந்த ஆனால் வாசிக்க தெரியாத வயதில் ஸ்போஜன் தன் தாத்தாவின் நூலகத்திற்கு தத்தி தத்தி நடந்து சென்று அங்கு புத்தகங்களை புரட்ட ஆரம்பித்தார் அங்கு இருந்த ஜான் பனியன் எழுதிய மோட்ச பிரயாணம் என்ற புத்தகத்தை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு அதில் இருந்த படங்களை பார்த்து கதையை புரிந்து கொள்ள முயன்றார் அவர் இந்த புத்தகத்தை தன் வாழ்நாளில் நூறு முறையாவது வாசித்தாராம் அவருடைய பதினேழு வயது அத்தை ஆன் அவரை தன் குழந்தையை போல் வளர்த்தார் அவர்தான் ஸ்போஜனுக்கு எழுத படிக்க கற்றுக் கொடுத்தார் ஐந்து வயது ஆவதற்குள் அவர் வேதாகமத்தையும் மோட்ச பிரயாணம் போன்ற கடினமான புத்தகங்களையும் தெள்ள தெளிவாகவும் ஏற்ற இறக்கத்தோடும் வாசித்தார் அவர் வாசித்த அழகை கண்டவர்கள் ஆச்சரியத்துடன் இவன் இவ்வளவு அழகாக வாசிக்கிறானே என்று வியந்தார்கள் சிறுவன் ஸ்போஜனிடம் இருந்த இந்த அசாதாரணமான கொடையை அவருடைய தாத்தா சிறு வயதிலேயே இனங்கண்டார் இறையில் சம்பந்தப்பட்ட காரியங்களின் சந்தேகங்களை தீர்க்கவும் தங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையின் பிரச்சனைகளுக்கு ஆலோசனை பெறவும் பல ஊழியக்காரர்கள் அவருடைய தாத்தாவை தேடி வந்தார்கள் அவர்களோடு உரையாடிய போது அவர் தன் பேரன் ஸ்போஜனையும் தன் அருகே உட்கார வைத்திருந்தார் எவ்வளவு நேரமானாலும் ஸ்போஜன் அங்கேயே உட்கார்ந்து அவர்களுடைய உரையாடலை உன்னிப்பாக கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் தாத்தா சென்ற இடமெல்லாம் ஸ்போஜன் சென்றார் தாத்தா கலந்து கொண்ட எல்லா கூட்டங்களிலும் ஸ்போஜனும் கலந்து கொண்டார் தன் தாத்தா பாட்டியிடமிருந்து குறிப்பாக தாத்தாவிடமிருந்து சார்லஸ் நிறைய கற்றுக்கொண்டார் எத்தனை ஊழியக்காரர்கள் எத்தனை போதனைகள் எவ்வளவு கூட்டங்கள் எவ்வளவு ஆலோசனைகள் ஐந்து வயது சிறுவர்கள் குட்டையில் குதித்து கொண்டிருப்பார்கள் குளத்தில் குளித்து கொண்டிருப்பார்கள் செல்ல பிராணிகளோடு விளையாடி கொண்டிருப்பார்கள் தின்பண்டங்களுக்காக சண்டை போட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் அசாதாரணமான இந்த சிறுவன் ஊழியக்காரர்கள் பேசும் இறையலை கட்டுக்கொண்டிருக்கிறான் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் ஆலோசனையை கவனித்து கொண்டிருக்கிறான் ஜான்பனியின் மோட்ச பயணத்தை முறைத்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் அவருடைய தாத்தாவின் சபையில் தாமஸ் ரோட்ஸ் என்று ஒரு விசுவாசி இருந்தார் ஆனால் அவர் கர்த்தரை விட்டு பின்வாங்கி போய்க் கொண்டிருந்தார் சிறிய குடிமனைகளுக்கும் பெரிய மதுக்கடைகளுக்கும் சென்று குடிக்க ஆரம்பித்தார் குடித்தபின் குடிமக்களின் வழக்கமான ஆட்டம் பாட்டம் என்ற வாழ்க்கை படு பாதாளத்தை நோக்கி போய்க் கொண்டிருந்தது அந்த விசுவாசி இது குறித்து அவருடைய தாத்தா மிகவும் வருத்தப்பட்டார் வேதனைப்பட்டார் துக்கப்பட்டார் சாரஸின் தாத்தா வேவனே இந்த மனிதனை விட்டுவிடாதையும் உம்மிடம் திருப்பி கொண்டு வாரும் என்று பாரத்தோடு ஜெபித்தார் தாத்தா தன் பேரனை எப்போதும் பக்கத்தில் தானே வைத்திருப்பார் எனவே சார்லஸ் தன் தாத்தாவின் ஜபத்தை கேட்டார் தாத்தாவின் துக்கத்தை கண்ட சார்லஸ் தாத்தா இந்த மனிதனோடு நேரடியாக இடைப்பட வேண்டும் நேரடியான அணுகுமுறை எடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார் எனவே ஒரு பிற்பகல் சார்லஸ் மதுக்கடைக்கு சென்றார் அவர் நேரே தாமஸ் ரோட்ஸிடம் சென்றார் அவருடைய கையில் மதுக்கிண்ணம் அவர் போதை மயக்கத்தில் பாடிக்கொண்டும் சிரித்து கொண்டும் இருந்தார் ஐந்து வயது சார்லஸ் தன் பிஞ்சு விரல்களை தாமஸை நோக்கி நீட்டி கீச்சு குரலில் மிஸ்டர் தாமஸ் உங்களுக்கு இங்கு என்ன வேலை சபையின் விசுவாசியாக நீங்கள் இங்கு தேவ பக்தியற்றவர்களும் உட்கார்ந்து என்ன செய்கிறீர்கள் நீங்கள் உங்கள் போதகரின் இருதயத்தை உடைக்கிறீர்கள் நான் உங்களை குறித்து வெட்கப்படுகிறேன் நான் என் போதகரின் இருதயத்தை ஒரு நாளும் இப்படி உடைக்க மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு திரும்பி பார்க்காமல் நடந்து போய்விட்டார் தாமஸ் ரோட்ஸ் உறைந்து போனார் அவர் கையில் வைத்திருந்த மதுக்கண்ணம் அப்படியே அந்தரத்தில் இருந்தது என்ன செய்வது என்று அவருக்கு தெரியவில்லை சற்று நேரத்தில் உணர்வடைந்து மதுக்கிணத்தை கீழே வைத்தார் தனிமையான ஓர் இடத்திற்கு சென்றார் கர்த்தருக்கு முன்பாக தன் பாவத்தை ஒப்புக்கொண்டு அறிக்கை செய்தார் மன்னிப்பு வேண்டினார் முழுமையாக மீட்கப்பட்டார் அவருடைய வாழ்க்கை அதன்பின் முற்றிலும் மாறிற்று சபையில் உதவிக்காரலானார் ஐந்து ஆறு வயதிற்கு பின் அவர் கோல்செஸ்டரில் தன் பெற்றோருடன் வாழ்ந்தார் வளர்ந்தார் ஸ்போஜன் தான் வீட்டில் மூத்த பிள்ளை எனவே விளையாடும் போதும் ஜெபிக்கும் போதும் அவரே எல்லாரையும் முன்னின்று நடத்தினார் சிறு வயதிலேயே தன் தம்பி தங்கைகளை கூட்டி வைத்துக் கொண்டு வைகோர் போரி மேல் நின்று கொண்டு அவர்களுக்கு பிரசங்கித்தார் தன் பெற்றோருடன் வாழ்ந்த நாட்களிலும் அவர் தன் அப்பா ஜானின் ஆவிக்குரிய புத்தகங்களை எடுத்து வாசித்தார் ஸ்போஜனின் அம்மா எலிசா தேவ பக்தியும் தேவ பயமும் உடையவர் அவர் தன் பிள்ளைகளின் ரட்சிப்புக்காக இடைவிடாது தனியாகவும் தன் பிள்ளைகளோடு சேர்ந்தும் ஜபித்தார் அவர் தன் பிள்ளைகளுக்கு வேதத்தை போதித்தார் 
ஆத்துமாவின் அருமையையும் விலையேறப்பெற்ற தன்மையையும் விளக்கினார் ஸ்போஜனின் அப்பா ஊழியத்தில் ஈடுபட்டிருந்ததால் வீட்டின் பெரும்பான்மையான பொறுப்புகளை அவருடைய அம்மா ஏற்றுக்கொண்டார் ஒரு முறை அவருடைய அம்மா ஸ்போஜனின் தோள்மேல் கையை வைத்து தேவனே என் மகன் உமக்கு முன் ஜீவன் உள்ளவனாக காணப்படுவானாக தேவனே என் பிள்ளைகள் தொடர்ந்து பாவத்தில் வாழ்ந்தால் அவர்கள் அறியாமையால் அப்படி செய்கிறார்கள் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் அவர்கள் கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கவில்லை என்றால் நியாய தீர்ப்பின் நாளிலே நானே அவர்களுக்கு விரோதமாக சாட்சி சொல்ல நேரிடும் என்று ஜெபித்த ஜபம் ஸ்போஜனின் இருதயத்தை குத்தி கிழித்தது ஸ்போஜன் தன் பெற்றோருடன் வாழ்ந்தபோதும் விடுமுறைகளை கழிக்க தன் தாத்தா பாட்டி வீட்டுக்கு சென்றார் ஒரு விடுமுறையில் தாத்தா பாட்டி வீட்டில் அவர் ரிச்சர்ட் நீல் என்ற ஒரு மிஷினரியை சந்தித்தார் இவர் இந்தியாவிலும் ரஷ்யாவிலும் மிஷினரியாக ஊழியம் செய்தார் அது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி நான்காம் வருடம் ஸ்போஜனுக்கு அப்போது வயது பதினொன்று ரிச்சர்ட் நீல் அங்கிருந்த நாட்களில் ஸ்போஜனை உன்னிப்பாக கவனித்தார் ஸ்போஜனோடு சேர்ந்து ஜெபித்தார் அவருக்கு வேதாகமத்தை திறந்து காண்பித்தார் அங்கிருந்து ரிச்சர்ட் நீல் புறப்படுவதற்கு முன் எல்லோரோடும் சேர்ந்து ஜெபித்தார் அப்போது இவன் ஒரு நாள் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு நச்செய்தி அறிவிப்பான் நான் இப்போது ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கும் ரோலண்ட் ஹில்லிலும் பிரசங்கிப்பான் என்று உரைத்தார் ஸ்போஜன் படிப்பதில் மிகவும் ஆர்வமாக இருந்தார் விளையாடுவதை விட படிப்பது அவருக்கு மிகவும் இன்பம் மட்டையை பிடித்து பந்து அடிப்பதை விட புத்தகத்தை எடுத்து படிப்பது அவருக்கு எளிதாகவும் இன்பமாகவும் இருந்தது ஸ்போஜன் தன் ஆறாவது வயதில் திருமதி குக் என்பவர் நடத்திய பள்ளியிலும் பத்தாவது வயதில் ஸ்டாக்வெல் ஹவுஸ் என்ற பள்ளியிலும் பதினான்காவது வயதில் மெய்ஸ்டோன் என்ற இடத்தில் இருந்த ஆல் சயின்ஸ் அக்ரிகல்ச்சரல் பள்ளியிலும் படித்தார் அதன்பின் நியூ மார்க்கெட் அகாடமியில் படித்தார் அவருடைய பள்ளி பருவத்தில் அவர் மேல் சிலர் பல ஆண்டுகள் இறையல் படித்த இறையலாளர்கள் ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கத்தை விட அதிகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினார்கள் குறிப்பாக நியூ மார்க்கெட் அகாடமியில் இருந்த மேரி கிங் என்ற ஒரு சமையல்காரர் அவருக்குள் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினார் அந்த சமையல்காரர் கிறிஸ்துவால் வாழ்ந்தார் கிறிஸ்துவை காண்பித்தார் கிறிஸ்துவை போதித்தார் தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் அற்புதமானவர் என்ற ஆழமான உணர்வு பதிமூன் வயது சார்லஸிடம் இருந்தது ஆனால் அவர் இன்னும் ரட்சிக்கப்படவில்லை இயேசு கிறிஸ்து தன் பாவத்திற்காக மறித்தார் என்ற உண்மையை அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அந்த எண்ணம் அவருக்கு நெருடலாக இருந்தது அவர் வேதாகமத்திருந்த உண்மைகளை நன்றாக புரிந்து கொண்டார் சிறு வயதிலேயே அவருடைய தாத்தா பாட்டி பெற்றோர் அவருக்குள் நல்ல ஆழமான அடித்தளம் போட்டிருந்தார்கள் எனினும் மோட்ச பிரயாணம் என்ற புத்தகத்தில் ஜான் பனியன் குறிப்பிடுகிற கிறிஸ்தவன் தன் பாவச்சுமையை தானே சுமந்து செல்வது போல தானே தான் தன் பாவத்தை சுமக்க வேண்டும் என்று ஸ்போஜ் நினைத்தார் மோட்ச பிரயாணத்தில் வரும் கிறிஸ்தவனோடு தன்னை ஒப்பிட்டு பார்ப்பது அவருக்கு எளிதாக இருந்தது தன் பாவத்தை குறித்த ஆழமான உணர்வு அவருக்குள் இருந்தது தன் பாவத்தின் அசிங்கத்தையும் அழுக்கையும் அருவறுப்பையும் அவர் பார்த்தார் ஆனால் தன் பாவ சுமையை எப்படி இறக்குவது என்று அவருக்கு புரியவில்லை பாவ பாரத்தை தூக்கி சுமக்கவும் முடியவில்லை கீழே இறக்கி வைக்கவும் முடியவில்லை பாவ பரிகாரமாக கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கவும் முடியவில்லை தவித்தார் தத்தளித்தார் தடுமாறினார் அதிலிருந்து விடுதலை பெற ரட்சிப்பை பெற ஆண்டவரா இயேசு கல்வாரியில் செய்து முடித்த வேலையை அவர் விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இல்லை காலப்போக்கில் இந்த போராட்டத்தினால் களைத்து போய் விரக்கிடைந்து எல்லாவற்றையும் விட்டுவிடவும் தேவனை மறுதளிக்கவும் கூட தயாரானார் அவ்வளவு கடுமையான போராட்டம் தேவனையும் சார்ந்து கொள்ள முடியவில்லை தன் சொந்த நீதியின் மேலும் சாய்ந்து கொள்ள முடியவில்லை அந்த நாட்களில் தொழில்மயமும் நகரமயமும் வேகமாக பரவிக்கொண்டிருந்தன சமூகத்திலும் அறிவியலிலும் மதத்திலும் அரசியலிலும் பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு கொண்டிருந்தன சுதந்திர சிந்தனையாளர்களின் கருத்துக்களை மக்கள் வரவேற்றார்கள் தேவன் என்று ஒருவர் இருக்கிறாரா இல்லையா என்று ஒருவராலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது தேவன் என்று ஒருவர் இருந்தால் என்ன இல்லாவிட்டால் என்ன என்ற அரியுணாவாதமும் தேவன் என்று ஒருவர் இல்லை என்ற நாத்திகமும் அப்போதுதான் பரவத் தொடங்கியிருந்தன அக்னாஸ்டிக்ஸ் ஏதேஸ்ட் சார்லஸும் இந்த தாக்குதலுக்கு உள்ளானார் இந்த நச்சு காற்றினால் அவரும் பாதிக்கப்பட்டார் ஆனால் 
இந்த பொய்யான சூறாவளியில் சிக்கிக்கொள்ளாதவாறு ஏதோ ஒன்று அவரை தடுத்து நிறுத்தியது அவருடைய பெற்றோர்களும் தாத்தா பாட்டியும் அவருடைய சிறு வயதில் அவருக்குள் போட்டிருந்த ஆழமான அடித்தளம் உறுதியாக இருந்ததால் அவர் நிலை உலையாமல் தப்பித்தார் என்று சொல்லலாம் அவர் பல சபைகளுக்கு போனார் தேவன் ஏதாவது பேசிவிட மாட்டாரா என்ற ஏக்கம் தான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற தெளிவு பிறந்து விடாதா என்ற தவிப்பு பாவ மன்னிப்பை பெற ரட்சிக்கப்பட தான் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்றும் பாவ மன்னிப்பையும் ரட்சிப்பையும் பெற்றபினும் அந்த நிச்சயத்தை தான் உணர வேண்டும் என்றும் அவர் விரும்பினார் அதை நாடினார் அதை தேடினார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் குளிர்காலம் அவர் படித்து கொண்டிருந்த நியூ மார்க்கெட் உறைவிடை பள்ளியில் ஒரு விதமான விஷக்காய்ச்சல் பரவ தொடங்கியிருந்ததால் பள்ளிக்கு முன்கூட்டியே விடுமுறை விடப்பட்டது சார்லஸ் வீட்டுக்கு வந்துவிட்டார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஆறாம் தேதி கடும் பனிப்பொழிவு ஏற்பட்டது அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை அவர் வழக்கம் போல் ஆலயத்திற்கு சென்று தேவனுடைய பேசுதலை கேட்க விரும்பினார் அவர் பெரிய இறையலாளர்கள் பேசுவதையும் பிரபலமான போதகர்களின் பிரசங்கங்களையும் கேட்க விரும்பினார் ஆனால் அன்றைய பனிப்புயலின் காரணமாக அவர் தான் வழக்கமாக செல்லும் ஆலயத்துக்கு செல்ல முடியவில்லை எனவே கோல்செஸ்டர் நியூ டவுனில் ஆற்றிலறி தெருவில் இருந்த ஆலயத்திற்கு செல்ல வேண்டியதாயிற்று அது ஒரு சிறிய மெத்தடிஸ்ட் ஆலயம் அங்கு சுமார் பத்து பேர் இருந்தார்கள் அங்கு அவர் போய் அமர்ந்தார் அன்று பனிப்பொழிவின் காரணமாக வழக்கமாக வர வேண்டிய போதகர் வரவில்லை யாராவது பிரசங்கிக்க வேண்டும் அல்லவா எனவே மிகவும் ஒல்லியான ஒரு உள்ளூர்வாசி பிரசங்கிக்க சபைக்கு முன்னால் நின்றார் இவர் காலணிகள் தைப்பவர் காலணிகள் பழுது பார்ப்பவர் படிப்பறிவற்ற பாமரன் உண்மையில் அவருக்கு ஒழுங்காக வாசிக்க கூட தெரியாது அவர் ஏசயா நாற்பத்தி ஐந்து இருபத்தி ரெண்டை எடுத்து வாசிக்க ஆரம்பித்தார் பூமியின் எல்லை எங்கும் உள்ளவர்களே என்னை நோக்கி பாருங்கள் அப்பொழுது ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் நானே தேவன் வேறொருவரும் இல்லை என்ற ஒரே ஒரு வசனத்தை எடுத்து தட்டு தடுமாறி வாசித்தார் அவர் பிரசங்கிக்க ஆரம்பித்தார் இந்த வசனம் நோக்கி பார் என்று சொல்லுகிறது நோக்கி பார்ப்பதற்கு பெரிய பிரயத்தனம் தேவையில்லை நோக்கி பார்ப்பதற்கு நீங்கள் உங்கள் கைகளையோ அல்லது கால்களையோ உயர்த்த தேவையில்லை நோக்கி பார்ப்பதற்கு கல்வி தேவையில்லை கல்லூரி பட்டம் தேவையில்லை இந்த உலகத்தின் வடிகட்டின அடிமுட்டாளால் கூட நோக்கி பார்க்க முடியும் ஆனால் என்னை நோக்கி பாருங்கள் என்று இந்த வசனம் கூறுகிறது இப்போது உங்களில் பலர் உங்களையே நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அப்படி செய்வதால் எந்த பயனும் இல்லை என்னை நோக்கி பாருங்கள் என்று இந்த வசனம் கூறுகிறது உங்களில் உங்களுக்கு எந்த ஆறுதலும் கிடைக்காது நீங்கள் இயேசுவை நோக்கி பாருங்கள் அவர்தான் நம் தேவை என்னை நோக்கி பாருங்கள் சிலுவையில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் என்னை நோக்கி பாருங்கள் மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்ட என்னை நோக்கி பாருங்கள் உயிர்த்தெழுந்த என்னை நோக்கி பாருங்கள் பரமேறி சென்று பிதாவின் வலது பார்சத்தில் வீற்றிருக்கும் என்னை நோக்கி பாருங்கள் பரிதாபமான பாவியே என்னை நோக்கி பார் என்று இயேசு கூறுகிறார் என்று அவர் பிரசங்கித்தார் பத்து நிமிடங்கள் பிரசங்கித்து விட்டு சிறிது நேரம் அங்கேயே அப்படி நின்றார் அதற்கு மேல் அவரால் பிரசங்கிக்க முடியவில்லை அவர் அங்கிருந்த பத்து பேரையும் பார்த்தார் பின்னால் உட்கார்ந்திருந்த பதினைந்து வயது ஸ்போஜனை கவனித்தார் ஸ்போஜன் பிரசங்கியார் இப்பிரசங்கத்தை கேட்டு பரவசம் அடைந்தது போல் தெரியவில்லை பிரசங்கியார் தன் கையை பின்வரிசையில் உட்கார்ந்து சார்லஸை நோக்கி நீட்டு வாலிபனே நீ பிரச்சனையில் இருக்கிறாய் நோக்கி பார் நோக்கி பார் நோக்கி பார் நீ இந்த வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியவில்லை என்றால் நீ இன்றும் என்றும் பரிதாபமாகவே இருப்பாய் நீ செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்றுதான் இயேசுவை நோக்கி பார்த்து பிழைத்துரு என்றார் அங்கு அப்போதே சார்லஸ் போஜன் இயேசுவை நோக்கி பார்த்தார் தான் அதுவரை தன்னைத்தானே நோக்கி பார்த்து கொண்டிருந்ததை அந்த கணத்தில் அவர் உணர்ந்தார் தான் அதுவரை தன் பாவத்தையும் தன் அவமானத்தையும் பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற தான் எடுக்கும் முயற்சிகளிலுமே கவனமாக இருந்ததையும் கர்த்தராகி இயேசுவை ஒருபோதும் நோக்கி பார்க்கவில்லை என்பதையும் அவர் கண்டார் ஒப்புக்கொண்டார் இயேசுவை நோக்கி பார்த்து பிழைத்தார் கருமேகம் கலைந்தது இருள் விலகியது அடிமை சங்கில் உடைந்தது சார்லஸ் போஜன் அன்று காலை பத்து முப்பது மணிக்கு அந்த ஆலயத்திற்குள் ஓர் அவிசுவாசியாக நுழைந்தார் பனிரெண்டு முப்பது மணிக்கு அந்த ஆலயத்தை விட்டு ஒரு புதிய மனிதனாக வெளியேறினார் என்னே மாற்றம் என்னே மனமாற்றம் 
அவர் இளமையில் மிகவும் ஒழுக்கமான நல்ல பையன் தான் குறும்பக்காரன் இல்லை வாழ்த்தனம் இல்லை ஆனால் இன்றுதான் அவருடைய ரட்சிப்பின் நாள் ஸ்போஜனில் ஏற்பட்ட அற்புதமான மாற்றத்தை அவருடைய குடும்பத்தார் தெளிவாய் கண்டார்கள் தங்கள் மூத்த மகன் ரட்சிக்கப்பட்டதை அவருடைய பெற்றோர் கொண்டாடினார்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவுடன் ஸ்போஜன் மகா உன்னதமானவரே ஆராய்ந்தறிய முடியாதவரே என் இருதயத்தை அறிந்தவரே எல்லாவற்றையும் ஆராகிறவரே என்னை உமக்கு ஜீவ பலியாக ஒப்புவிக்கிறேன் நான் உம்முடையவன் என்னை உமக்கு கையளிக்கிறேன் என் வாழ்நாள் முழுவதும் எனக்காக வாழாமல் உமக்காக வாழ என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் நான் உயிருள்ள வரை உம்மை சேவிப்பேன் உம்மை அனுபவித்து உம்மை துதிப்பேன் என்று தன்னை தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் அவர் ஞானஸ்தானம் பெற்ற நாளில் ஞானஸ்தானம் பெறுவதற்கு முன் இரண்டு மணி நேரம் ஜெபித்தார் பின் எட்டு மைல் தூரம் நடந்து சென்று ஞானஸ்தானம் பெற்றார் அவர் அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை அப்போது அவருக்கு வயது பதினைந்து தான் பெற்ற ரட்சிப்பை பிறரும் பெற வேண்டும் என்ற தனியா தாகம் அவருக்கு அப்போதே இருந்தது ஒரு வாரத்தில் முப்பத்து மூன்று வீடுகளில் கைப்பிரதி கொடுத்து வந்த ஒரு சகோதரி அந்த ஊழியத்தை நிறுத்தியதால் ஸ்போஜன் அந்த ஊழியத்தை செய்ய ஆரம்பித்தார் கைப்பிரதி கொடுக்கும் ஊழியம் தொடர்ந்தது நான்கு மாதங்கள் ஆயிற்று சனிக்கிழமை தோறும் எழுபது பேரை சந்தித்து ஐக்கியம் கொண்டார் ஆம் கைப்பிரதிகளை கொடுப்பதோடு நின்றுவிடாமல் அவர்களோடு உட்கார்ந்து ஆவிக்குரிய காரியங்களை பற்றி பேசினார் ஒரே ஒருவன் மனம் திரும்போது தேவனுடைய பார்வையில் எவ்வளவு அருமையானது என்பதை அப்போதே அவர் உணர்ந்திருந்தார் ஸ்போஜன் தான் படித்து கொண்டிருந்த நியூ மார்க்கெட் என்ற ஊரில் இருந்த சபையில் ஞாயிறு பள்ளி ஆசிரியராக ஊழியம் செய்ய ஆரம்பித்தார் அந்த நாட்களில் ஞாயிறு பள்ளி மிகவும் வித்தியாசமாக இருந்தது வழக்கமான பள்ளிகளில் சேர்ந்து படிக்க வசதி இல்லாத தெருக்களில் விளையாடி கொண்டிருந்த குழந்தைகளை எல்லாம் ஒன்றாக கூட்டி சேர்த்து வழக்கமான பாடங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் அங்கு அவர்களுக்கு நச்செய்தியும் அறிவித்தார்கள் அவர் முதலாவது ஒரே ஒரு வகுப்பு நடத்தினார் நாளடைவில் அவர் முழு ஞாயிறு பள்ளிக்கும் பாடம் நடத்தினார் நற்செய்தி அறிவித்தார் அப்போது அவருக்கு வயது பதினாறு குழந்தைகளுக்காக ஆரம்பித்த ஞாயிறு பள்ளிக்கு விரைவில் ஊரில் இருந்த பெரியவர்களும் வர ஆரம்பித்தார்கள் அவர் தேவனுடைய வார்த்தையை மக்கள் உள்ளத்தில் எளிமையாகவும் தெளிவாகவும் பிரசங்கித்தார் இந்த வரம் ஸ்போஜினிடம் அப்போதே வெளிப்படையாக வேலை செய்தது தேவன் தனக்கு அந்த வரத்தை தந்திருக்கிறார் என்று ஸ்போஜனுக்கும் தெரியும் எனவே அவர் தேவனே என்னை உம்முடைய உண்மையும் உத்தமமான ஊழியக்காரனாக மாற்றும் என் காலத்திலும் என் தலைமுறையிலும் நான் உம்மை கனம் பண்ணுவேன் வாழ்நாள் முழுவதும் உமக்கு ஊழியம் செய்வதற்காக நான் என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று ஜபித்து ஒப்புக் கொடுத்தார் கர்த்தர் ஸ்போஜனின் ஜபத்தை கேட்டு அவரை வல்லமையாக பயன்படுத்தினார் ஸ்போஜன் நல்ல தரமான உயர்கல்வியை பெற வேண்டும் என்று அவருடைய அப்பா ஜேம்ஸ் விரும்பினார் ஆனால் அவரிடம் அதற்குரிய வசதி இல்லை எனவே அவர் ஸ்போஜனை கேம்பிரிட்ஜ் நகரத்தில் திரு லீடிங் என்பவர் நடத்திய தனியார் உறைவிட பள்ளியில் சேர்த்தார் கல்வி கட்டணமும் விடுதி கட்டணமும் கட்ட பணம் இல்லாததால் அந்த பள்ளியிலேயே சில வகுப்புகளில் அவர் பாடங்களை கற்பித்தார் அதனால் வந்த வருமானத்தில் தேவையான கட்டணங்களை கட்டினார் ஸ்போஜன் ஒரு புத்தகத்தை படித்தால் அதில் உள்ள எல்லாவற்றையும் புகைப்படம் எடுத்தது போல் நினைவில் வைத்துக் கொள்வார் அப்படிப்பட்ட அசாத்திய நினைவாற்றல் அவரிடம் இருந்தது அவருடைய நினைவாற்றல் ஒரு நிழல் பட கருவி போன்றது படித்ததையும் பார்த்ததையும் படம் எடுத்தார் போல் அவர் நினைவில் பதித்து கொண்டார் அவைகள் தேயவில்லை அவர் பஞ்சை போல் எல்லாவற்றையும் உறிஞ்சு கொண்டார் அவைகளை தக்க வைத்துக் கொண்டார் அந்த அளவுக்கு ஸ்போஜன் மிகவும் கொடைபெற்றவர் விரைவில் அவர் கேம்பிரிட்ஜில் இருந்த புனித அந்திரையா சபையின் ஞாயிறு பள்ளியில் பிரசங்கிக்க ஆரம்பித்தார் அப்போது அவருக்கு வயது பதினாறு அந்த ஞாயிறு பள்ளியின் பொறுப்பாளர் ஜேம்ஸ் விண்டர் பதினாறு வயது வாலிபன் ஸ்போஜனிடம் இருந்த பிரசங்கிக்கும் கொடையை காண தவறவில்லை அவர் ஸ்போஜனை அணுகி ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட்டத்தில் பிரசங்கிக்க வருவாயா வாலிபர் கூட்டத்தில் பேச வருவாயா என்று வருந்தி அழைத்தார் அதற்கு ஸ்போஜன் மன்னிக்கவும் என்னால் வர இயலாது நான் ஒரு வாலிபன் என்று அழைப்பை ஏற்க மறுத்தார் ஆனால் எப்படியாவது ஸ்போஜனை பிரசங்கிக்க வைக்க வேண்டும் கிராமப்புற ஊழியத்தில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அந்த பொறுப்பாளர் தீர்மானித்தார் அதற்கான வாய்ப்புகளை ஆராய்ந்தார் ஒரு நாள் அவர் ஸ்போஜனிடம் அருகில் இருக்கும் 
தவர்ஷாம் என்ற ஒரு கிராமத்தில் ஒரு கூட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அந்த கூட்டத்தில் ஒரு வாலிபன் பிரசங்கிப்பார் நீ அவனோடு செல்ல வேண்டும் சரியா என்று கூறினார் ஸ்போஜின் ஒப்புக்கொண்டார் இருவரும் புறப்பட்டார்கள் சில கிலோமீட்டர் தூரம் சென்றதும் பேச்சுவாக்கில் அந்த வாலிபன் ஸ்போஜினிடம் ஏ இன்று நீ பிரசங்கிக்க போவதாக ஜேம்ஸ் கூறினார் நான் உனக்காக ஜெபிக்கிறேன் தேவன் உன்னையும் உன் பிரசங்கத்தை கேட்பவர்களையும் ஆசீர்வதிப்பார் என்றான் ஸ்போஜின் அதிர்ச்சியுடன் திரும்பி பார்த்தார் எனது நானா இல்லை இல்லை நாம் பிரசங்கிக்க போவதில்லை நீ தான் பிரசங்கிக்க போகிறாய் என்றார் அதற்கு அந்த வாலிபன் என் வாழ்நாளில் நான் ஒரு முறை கூட பிரசங்கித்ததில்லை எனக்கு பிரசங்கிக்க தெரியாது நீ தான் பிரசங்கிப்பாய் என்றான் இது அந்த பொறுப்பாளரின் ஏற்பாடு ஸ்போஜன் மாட்டிக்கொண்டார் தப்பிக்க வழியில்லை என்ன செய்வது இதற்கு மேல் வாக்குவாதம் செய்து பலனில்லை அவர்கள் அந்த கிராமத்தை வந்தடைந்தார்கள் வழியில் ஸ்போஜன் தன் கண்களை வானத்துக்கு நேரே உயர்த்தி தேவனே இன்று இரவு இந்த மக்களுடன் பேசவும் வார்த்தையை தாரும் என்று எபித்தார் அது ஓர் அற்புதமான மாலை நேரம் அது ஓர் எளிய கிராமம் ஒரு எளிமையான கூடுகை அங்கு கூடியிருந்த மக்கள் மிக எளிமையான விவசாயிகள் பத்து அல்லது பதினைந்து பேர் கூடியிருந்தார்கள் வீட்டுக் கூட்டம் என்று கூட சொல்லலாம் அவரை விசுவாசிப்பவர்களுக்கு அவர் விலையேறப்பட்டவர் என்று ஸ்போஜன் அங்கு தங்கு தடையின்றி தயக்கமின்றி தெளிவாக எளிமையாக பிரசங்கித்தார் அந்த மக்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார்கள் கூட்டம் முடிவதற்குள் சபையில் இருந்த ஒரு மூதாட்டி கர்த்தருவனை ஆசீர்வதிப்பார் உன் வயது என்ன என்று கேட்டார் ஸ்போஜன் கூட்டம் முடிவதற்கு முன் யாரும் இதுபோன்றவைகளை பேசக்கூடாது என்று சொல்லி பாட்டு பாடி ஜெபித்து கூட்டத்தை முடித்தார் அதன்பின் எல்லாரும் பேச தொடங்கினார்கள் அப்போது அந்த மூதாட்டி அதே கேள்வியை திரும்பவும் கேட்டார் அதற்கு ஸ்போஜன் அண்டர் சிக்ஸ்டி என்றார் அதற்கு அந்த மூதாட்டி எஸ் அண்டர் சிக்ஸ்டீன் என்று சிரித்து கொண்டே சொன்னார் அவர் அந்த மக்கள் மேல் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினார் எனவே அவர் மீண்டும் அங்கு வந்து பிரசங்கிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் கோரினார்கள் ஆம் ஸ்போஜன் தன் பதினாறாவது வயதில் இவ்வாறு பிரசங்கிக்க ஆரம்பித்தார் தொடர்ந்து பிரசங்கித்தார் சுற்றி இருந்த பதிமூன்று கிராமங்களில் கிராமம் கிராமமாக சென்று கிராம ஊழியம் செய்தார் மழை காலத்தில் மலை சட்டை அணிந்து கொண்டு இரவு நேரத்தில் கையில் விளக்கை பிடித்து கொண்டு சில நேரங்களில் பத்து பனிரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் கூட நடந்து சென்று மாலை இரவு நேரங்களில் கள்ளங்கபடில்லாத எளிய மக்களுக்கு அவர் மகிழ்ச்சியோடு உற்சாகமாக நற்செய்தி அறிவித்தார் அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை மனமுவந்து ஏற்றார்கள் அவர்களை முகமலர்ச்சியோடு வரவேற்றார்கள் இங்குதான் அவர் குட்டி பிரசங்கியார் என்று பெயர் சூட்டப்பட்டார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஓராம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் வாட்டர் பீச் என்ற ஒரு கிராமத்தில் இருந்த ஒரு சிறிய பேப்டி சபையில் ஸ்போஜன் பிரசங்கித்தார் அந்த சபையில் அப்போது நிரந்தரமான போதகர் இல்லாததால் அங்கிருந்த விசுவாசிகள் நீங்கள் எங்கள் போதகராக இங்கு நிரந்தரமாக தங்கிவிடுங்களேன் என்று வேண்டினார்கள் தேவன் தன்னை ஊழியத்துக்கு அழைப்பதையும் அங்கு ஒரு தேவை இருப்பதையும் அறிந்த ஸ்போஜன் அங்கு போதகரானார் தேவனுக்கும் அந்த கிராமத்து மக்களுக்கும் அவர் தன்னை அர்ப்பணித்தார் அப்போது அவருக்கு வயது பதினாறு அவர் தன் பள்ளி படிப்பை பாதையில் விட்டார் இந்த கிராமத்தை பற்றி சொல்லியே ஆக வேண்டும் வாட்டர் பீச் கிராமத்துக்கு பயங்கரமான கெட்ட பெயர் இருந்தது அங்கு அவர்கள் மலிவான மதுவை சட்டவிரோதமாக தயாரித்தார்கள் விற்றார்கள் குடித்தார்கள் எனவே வாட்டர் பீச் கிராமம் குற்றச் செயல்களின் இருப்பிடமாகவும் பிறப்பிடமாகவும் இருந்தது குடிப்பழக்கத்தால் விளையும் அனைத்து வகையான சமூக பிரச்சனைகளும் அங்கு மலிந்து கிடந்தன சண்டைகளுக்கும் கலவரங்களுக்கும் வன்முறைகளுக்கும் பஞ்சமே இல்லை பதினாறு வயதே ஆன ஸ்போஜன் இப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு ஊழியம் செய்ய தன்னை அர்ப்பணித்தார் ஸ்போஜனுக்கு அபாரமான நினைவாற்றல் உண்டு என்று நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் கிராமத்தில் இருந்த எல்லாருடைய பெயர்களும் அவருக்கு தெரியும் பெரியோர் சிறியோர் எல்லாரையும் பெயர் சொல்லி அழைக்கும் அளவுக்கு அவர்களை தெரியும் ஒவ்வொருவரையும் தனித்தனியாகவும் குடும்பம் குடும்பமாகவும் தெரியும் எல்லோருடன் அன்பாகவும் கனிவாகவும் பழகினார் ஒவ்வொருவரையும் தனித்தனியாக சந்தித்து பேசினார் குடும்பங்களில் போய் சந்தித்தார் அவர்கள் மேல் அவர் அன்பும் கரிசனையும் அக்கறையும் காட்டினார் அவர் பிரசங்கித்தார் ஆரம்பத்தில் நாற்பது பேர் தான் சபைக்கு வந்தார்கள் சில மாதங்களுக்கு பிறகு நானூறாக உயர்ந்தது நிறைய பேர் வர ஆரம்பித்ததால் சபைக்குள் உட்கார போதுமான இடம் இல்லாததால் ஸ்போஜன் 
அந்த சிறிய கட்டிடத்தின் அனைத்து கதவுகளையும் ஜன்னல்களையும் திறந்து வைத்தார் மக்கள் சபைக்கு வெளியே நின்று அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்டார்கள் அக்கிரமம் நிறைந்த அக்கிராமம் மிக குறிய காலத்தில் கிரமமான கிராமமாயிற்று குடிகாரர்களும் கொடிய குணமுடையவர்களும் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் கிராமத்தில் ரட்சிப்பின் கொடி வரந்தது அந்த கிராமத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தை குறித்து ஸ்போஜன் என்ன சொன்னார் தெரியுமா நான் இந்த ஊருக்கு வந்தபோது கிராமத்தின் தெருக்களின் வழியாக நடந்தபோது ஆண்கள் குடிபோதையில் தெருக்களில் விழுந்து கிடந்ததை கண்டேன் தெருக்களிலும் வீடுகளிலும் இடைவிடாத சண்டை சச்சரவுகள் மூர்க்கத்தனமான கோபம் கட்டுக்கடங்கா வன்முறை ஆனால் இப்போது அதே தெருக்களில் நடக்கும்போது மக்கள் தங்கள் வீடுகளில் தேவனை துதித்து பாடும் பாடல்களை கேட்கிறேன் எளிய குடிசைகளில் இரவில் மக்கள் குடும்பங்களாக கூடி ஜெபிப்பதையும் வேதாகமத்தை வாசிப்பதையும் பார்க்கிறேன் என்று கூறினார் அந்த கிராமத்தில் ஏற்பட்ட அபரிமிதமான அற்புதமான மாற்றத்தை கண்டு ஸ்போஜின் தேவனை துதித்தார் ஸ்போஜின் நச்செய்தியின் வல்லமையை உணர்ந்தார் தேவனுடைய வார்த்தையின் அற்புதமான ஆற்றலை அனுபவித்தார் அவர் வேதாகம கல்லூரியில் படிப்பது நல்லது என்று அவருடைய அப்பாவும் நண்பர்களும் நினைத்தார்கள் அதற்கான ஏற்பாடுகளும் செய்தார்கள் ஆனால் தேவனே கதவுகளை அடைத்ததால் அவர் வேதாகம கல்லூரியில் சேர்ந்து படிக்கவில்லை ஒரு நாள் வில்லியம் ஓல்னே என்பவர் லண்டனில் இருந்து வாட்டர் பீச் சபைக்கு வந்தார் அவர் லண்டனில் இருந்த நியூ பார்க் ஸ்ட்ரீட் சபையில் ஒரு உதவிக்கார் பிரபலமான பிரசங்கியும் எழுத்தாளருமான பெஞ்சமின் கீச் இந்த சபையில் போதகராக ஊழியம் செய்தார் வேத வல்லுநரும் முழு வேதாகமத்திற்கும் விளக்க உரை எழுதிய ஜான் கில் இங்கு ஐம்பத்தோரு வருடங்கள் ஊழியம் செய்தார் வல்லமையான பிரசங்கியும் புகழ்பெற்ற பாடல் புத்தகத்தை உருவாக்கி வருமான ஜான் ரிப்பன் இங்கு அறுபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் ஊழியம் செய்தார் இவ்வளவு பெருமைக்குரிய சபையின் மூப்பர்களில் ஒருவர்தான் வில்லியம் ஓல்னே அவர் ஸ்போஜனை குறித்து கேள்விப்பட்டு அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்கவும் அவரை பார்த்து பேசவும் வந்திருந்தார் ஏனென்றால் அந்த சபையில் சில மாதங்களாக போதகர் இல்லை அவர்கள் தங்கள் சபைக்கு ஒரு நல்ல போதகரை தேடிக்கொண்டிருந்தார்கள் கூட்டம் முடிந்தபின் தங்கள் சபைக்கு பிரசங்கிக்க வருமாறு அவர் ஸ்போஜனை அழைத்தார் ஸ்போஜன் நீங்கள் தேடும் ஸ்போஜன் ஒருவேளை வேறு நபராக இருக்கக்கூடும் ஏனென்றால் எனக்கு பத்தொன்பது வயது தான் ஆகிறது நீங்கள் ஒருவேளை வயதான ஒருவரை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கக்கூடும் என்று சொல்லி மறுத்தார் அதற்கு வில்லியம் இல்லை நான் உங்களைத்தான் தேடி வந்தேன் என்றார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி தன் பத்தொன்பதாவது வயதில் நியூ பார்க் ஸ்ட்ரீட் சபையில் பிரசங்கிக்க அவர் ஒப்புக்கொண்டார் அதற்கு முந்தைய நாளே அவர் லண்டனுக்கு சென்று விட்டார் லண்டன் அவருக்கு மிகவும் வித்தியாசமாக தோன்றியது வாட்டர் பீச் மிக அழகான சிறிய கிராமம் சின்னஞ்சிறு குடிசை வீடுகள் ஏழை எளிய மக்கள் பாமரத்தனமான விவசாயிகள் லண்டனில் பெரிய தொழிற்சாலைகள் ஆடம்பரமான விடுதிகள் சபைக்கு பக்கத்தில் ஒரு மதுபான ஆலை அந்த ஆலை அருகே ஆலை தொழிலாளர்களின் வரிசையான சிறு வீடுகள் அவர் தங்கியிருந்த விடுதியில் அவருடைய கிராமத்தான் தோற்றத்தை பார்த்து அங்கிருந்தவர்கள் ஸ்போஜனை கிண்டல் செய்தார்கள் அடுத்த நாள் சபைக்கு சென்றார் சபையின் தோற்றம் மிகவும் பிரம்மாண்டமாக இருந்தது அங்கு கோட் சூட் போட்டுக்கொண்டு கொஞ்ச பேர் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அந்த சபை கட்டிடத்தில் ஆயிரத்தி இருநூறு பேர் அமரலாம் ஆனால் அன்று சுமார் நூறு பேர் தான் கூடியிருந்தார்கள் சபையார் ஸ்போஜனை ஒரு நூதன பிறவியை பார்ப்பது போல் பார்த்தார்கள் அதற்கு காரணம் அவருடைய வயது பத்தொன்பது வயது வாலிபன் எவ்வளவு பெரிய ஜாம்பவான்கள் ஊழியம் செய்த சபை இந்த பொடியினை கூட்டிக் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் இந்த பொடி பையன் என்னத்தை பிரசங்கிக்க போகிறான் என்று அவர்கள் ஸ்போஜனை விமரிசித்தார்கள் அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்டபின் அவர்களுடைய நாவுகள் அவர்களுடைய மேல்வாயோடு ஒட்டி கொண்டன அன்று காலை ஆராதனைக்கு வராதவர்களை தேடி போய் கண்டுபிடித்து அவர்களை மாலை ஆராதனைக்கு வருமாறும் வந்து இந்த கிராமத்து வாலிபனின் பிரசங்கத்தை கேட்குமாறும் அவர்கள் வலிந்து அழைத்தார்கள் வராதவர்கள் வந்தார்கள் பொடியனின் பிரசங்கத்தை கேட்டார்கள் பிரமித்தார்கள் வாயடைத்து போனார்கள் அவர்கள் தங்கள் சபைக்கு நிரந்தரமான ஒரு போதகரை தேடும் படலத்தில் நிறைய பேரை அழைத்து வந்தார்கள் ஆனால் ஒரு முறை பிரசங்கித்தவரை அடுத்த முறை அவர்கள் அழைக்கவில்லை நிராகரித்தார்கள் ஆனால் ஸ்போஜனை அவர்கள் மீண்டும் அழைத்தார்கள் அவர் வந்தார் பிரசங்கித்தார் சபை விசுவாசிகளும் உதவிக்காரர்களும் 
நீங்கள் எங்கள் போதகராக வர வேண்டும் என்று அழைத்தார்கள் வாட்டர் பீச் விசுவாசிகளை விட்டு பிரிவது அவருக்கும் அங்கிருந்த விசுவாசிகளுக்கும் கடினமாக இருந்தது அவர்களுக்கு பேரிழப்பு ஆயினும் இவ்வளவு கொடைபற்ற ஸ்போஜனை தங்கள் கிராமத்திற்குள் அடக்கக்கூடாது என்பதால் அவர்கள் கனத்த இதயத்தோடு அவரை வழி அனுப்பினார்கள் அவர் வாட்டர் பீச் சபையில் இரண்டு ஆண்டுகள் ஒளியும் செய்தார் நியூ பார்க் ஸ்ட்ரீட் சபையில் அவர் மூன்று மாதங்களுக்கு தற்காலிகமாக ஊழியம் செய்ய ஒப்புக்கொண்டார் தகுதிகான் பருவம் மூன்று மாதங்களுக்கு பின் சபை விசுவாசிகளும் அவரும் விரும்பினால் அங்கு தொடர்ந்து ஊழியம் செய்யலாம் என்று முடிவு செய்தார்கள் அவருடைய வாலிபமும் முதிர்ச்சியும் கேள்விக்குள்ளானது ஆனால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு நியூ பார்க் ஸ்ட்ரீட் சபையில் ஆரம்பித்த ஊழியம் அவருடைய வாழ்நாள் முழுவதும் நீடித்தது மூன்று மாதங்களுக்கு பின் அவர் அந்த சபையின் போதகராக நியமிக்கப்பட்டார் அப்போது அவருக்கு வயது பத்தொன்பது ரட்சிக்கப்பட்ட நான்கு ஆண்டுகளே ஆகியிருந்தன சபையார் தன்னை போதகராக பிரதிஷ்டை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னபோது தேவன் தன்னை ஏற்கனவே பிரதிஷ்டை செய்து விட்டார் என்று ஸ்போஜன் சொன்னார் சபையில் காலை மாலை கூட்டங்களில் மக்கள் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது இடம் போதாததால் கட்டிடத்தை விரிவுபடுத்தி கட்ட தொடங்கினார்கள் அந்த நேரத்தில் எக்ஸ்டர் என்ற ஓர் அரங்கத்தில் சபையாக கூடினார்கள் அந்த அரங்கத்தில் நான்காயிரம் பேர் உட்காரலாம் ஆயிரம் பேர் நிற்கலாம் விரிவாக்க பணி முடிந்த பிறகும் புதிய கட்டிடத்தில் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் தான் உட்கார முடிந்தது எனவே காலையில் சபை கட்டிடத்திலும் மாலையில் எக்ஸ்டர் அரங்கத்திலும் தொடர்ந்து கூடினார்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஸ்போஜன் தன் இருபத்தோராவது வயதில் சூசனா தாம்சன் என்ற பெண்ணை திருமணம் செய்தார் அவருடைய திருமணத்திற்கு முன் இருவரும் ஒரு நிச்சயதார்த்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார்கள் இது ஒரு சுவையான சம்பவம் லண்டனில் ஒரு பெரிய அரங்கத்தில் ஒரு பிரசங்கியாருக்கு நிச்சயதார்த்தம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது ஸ்போஜன் அந்த கூட்டத்தில் பேசுவதற்காக அழைக்கப்பட்டிருந்தார் அந்த கூட்டத்திற்கு அவர் சூசனாவே தன்னுடன் அழைத்துச் செல்ல முடிவு செய்தார் இருவரும் நிகழ்ச்சிக்கு போனார்கள் பெரிய அரங்கத்துக்குள் நுழைந்தார்கள் அங்கு ஏராளமான மக்கள் கூடியிருந்தார்கள் ஸ்போஜன் பேச வேண்டும் சூசனா அங்கே இருப்பதை மறந்துவிட்டு ஸ்போஜன் நேரே பேசுவதற்கு போய்விட்டார் சூசனா தனியாக வாசலில் நின்றார் ஸ்போஜன் அங்கிருந்த மக்களுடன் பேசிக்கொண்டே நடந்தார் அங்கு அப்போது பிரசங்கிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை தவிர வேறு எண்ணம் அவருக்கு இல்லை சூசனாவை பற்றி கடுகளவு எண்ணம் கூட அவரிடம் இல்லை சூசனாவால் கூட்டத்துக்குள் முண்டி எடுத்து செல்ல முடியவில்லை அவருக்கு தர்ம சங்கடமாக இருந்தது தன்னை இங்கு அழைத்து வந்து தனியாக விட்டுவிட்டு தான் இருப்பதே தெரியாமல் தன் பிரசங்கத்திலேயே குறியாக இருந்த ஸ்போஜன் மேல் கடும் கோபம் அதற்கு மேல் அங்கு இருப்பதில் எந்த பொருளும் இல்லை என்று முடிவு செய்து விருட்டென்று வெளியேறி ஒரு வண்டியை பிடித்து வீட்டுக்கு போய்விட்டார் அவர் வீட்டுக்கு வந்ததும் அவருடைய அம்மா என்ன இவ்வளவு சீக்கிரமாக திரும்பி வந்து விட்டாய் என்று ஆச்சரியமாக கேட்டார் சூசன்னா நடந்ததை விவரித்தார் அதை கேட்ட அவருடைய அம்மா நீ மிகவும் அசாதாரணமான ஒரு மனிதனை திருமணம் செய்ய போகிறாய் தேவனுடைய ஊழியத்தில் இந்த மனிதனை ஒருபோதும் தடை செய்யாதே ஏனென்றால் இவர் தேவனுடைய வேலைக்காக தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்தவர் என்று எடுத்துரைத்தார் சூசனா இந்த நல்ல பாடத்தை கற்றுக்கொண்டார் பின் நாட்களில் அவர் ஸ்போஜன் தேவனுடைய ஊழியக்காரர் அவர் மேல் எனக்கு இருக்கும் உரிமையை நான் விட்டுக் கொடுக்க தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று கூறினார் இருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் பொருத்தமானவர்கள் தான் ஸ்போஜன் சிறந்த தலைவர் வீரமிகு போதகர் தன் அர்ப்பணிப்பிலும் தேவனுக்கு செய்யும் பணியிலும் தேவ மக்களுக்கு செய்யும் சேவையிலும் தளராதவர் பின்வாங்காதவர் ஆயினும் அவர் மிகவும் இளகிய இதயம் கொண்டவர் அவருக்குள் நிறைய போராட்டங்கள் இருந்தன தன்னை சுற்றி நடந்த சம்பவங்களால் அவர் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டார் அப்படிப்பட்ட நிறங்களில் சூசன்னா அவருக்கு பாறை போல் இருந்தார் சூசன்னா அவருக்கு எல்லா வகையிலும் உதவினார் தொடர்ந்து ஜபித்தார் அவர் ஸ்போஜனுக்கு ஆறுதலாகவும் தேர்தலாகவும் இருந்தார் ஸ்போஜனின் ஊழியத்தில் சூசன்னாவுக்கும் பெரிய பங்கு உண்டு சார்லஸ் ஊழியத்தில் பரபரப்பாக இருந்ததால் சூசன்னா பல வேளைகளில் தனியாக இருந்தார் போதகரின் நிச்சயதார்த்தத்தில் அவர் கற்றுக்கொண்ட அந்த பாடம் அவருடைய எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு அவரை தயார்படுத்தியது இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் இசைந்திருந்தார்கள் ஒரு முறை சூசனா உறங்கி கொண்டிருந்தார் ஸ்போஜனும் உறங்கி கொண்டிருந்தார் ஆனால் ஸ்போஜன் தூக்கத்தில் ஏதோ பேசிக் கொண்டிருந்தார் சூசன்னா உடனே எழுந்து ஒரு பேனாவையும் தாளையும் விடுத்து ஸ்போஜன் 
தூக்கத்தில் பேசியதை தாளில் எழுதினார் அன்று சனிக்கிழமை அடுத்த நாள் காலை ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் ஸ்போஜன் எழுந்ததும் தான் எழுதி வைத்திருந்த தாளை அவரிடம் கொடுத்தார் ஸ்போஜன் பார்த்தார் அந்த குறிப்புகளை வைத்துதான் அன்று அவர் சபையில் பிரசங்கம் செய்தார் ஒரு கட்டத்தில் எக்ஸ்டர் அரங்கத்தில் கூட்டம் நடத்த அனுமதி மறுக்கப்பட்டது அந்த சூழ்நிலையில் சர்ரே கார்டன் மியூசிக் அரங்கம் என்ற அதைவிட ஒரு பெரிய இடத்தில் கூட்டம் நடத்த திட்டமிட்டார்கள் அதில் மூன்று அடுக்கள் இருந்தன மொத்தம் பத்தாயிரம் பேர் உட்காரலாம் அந்த நாட்களில் ஒலிபெருக்கு கிடையாது ஓங்கி ஒலிக்கும் வெண்கல குரலில் அவர் கணீர் என்று பேசினார் அமர்ந்திருந்தவர்கள் ஆடாமல் அசையாமல் கேட்டார்கள் வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்தார்கள் அந்த கலையரங்கத்தில் முதல் முதலாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அக்டோபர் பத்தொன்பதாம் தேதி மாலை கூட்டம் நடத்த ஏற்பாடு செய்தார்கள் கலையரங்கத்தில் மக்கள் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது கூட்டம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பே எல்லாரும் வந்து விட்டார்கள் அரங்கத்துக்கு வெளியேயும் மக்கள் திரளாக நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்க மக்கள் நாலா திசைகளிலிருந்தும் அங்கு திரண்டிருந்தார்கள் அப்போது ஸ்போஜனுக்கு வயது இருபத்தி இரண்டு அவ்வளவு மக்களை பார்த்ததும் ஸ்போஜன் உள்ள முருகினார் ஸ்போஜன் ஜபிக்க ஆரம்பித்தார் ஆரம்பித்த போது மேல் தளத்தில் யாரோ ஒருவர் தீ தீ என்று உறக்க கத்தினார் மக்கள் பீதியில் நாலா பக்கமும் ஓட ஆரம்பித்தார்கள் கீழ்த்தளத்தில் இருந்தவர்கள் வாசலை நோக்கி ஓடுவதை மேல் தளத்தில் இருந்தவர்கள் பார்த்தார்கள் மேல் தளம் இடுகிறது கட்டிடம் இடிந்து விழுகிறது போன்ற குரல்கள் கேட்டன இப்போது எல்லாரும் தப்பிப்பதற்காக வெளியே ஓட ஆரம்பித்தார்கள் படிகளில் முண்டியடித்து கொண்டு இறங்கினார்கள் ஒரு பக்கத்தில் இருந்த படிகள் உடைய ஆரம்பித்தன குழப்பம் கூச்சல் என்ன நடக்கிறது என்று யாருக்கும் தெரியவில்லை ஸ்போஜன் அமைதிப்படுத்த முயன்றார் அங்கலாய்த்தார் தவித்தார் கதறினார் மயங்கி விழுந்தார் ஒரு தளம் இடிந்து விழுந்தது மக்கள் உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக கீழே குதித்தார்கள் உண்மையாகவே தீ விபத்து ஏற்படவில்லை கூட்ட நெரிசலில் கீழே விழுந்தவர்கள் மிதிபட்டார்கள் ஏழு பேர் மிதிபட்டு இறந்தார்கள் இருபத்தெட்டு பேர் படுகாயமடைந்தார்கள் ஸ்போஜனின் உள்ளம் உடைந்தது இந்த பாதிப்பிலிருந்து அவர் வாழ்நாள் முழுவதும் மீளவே இல்லை ஏனென்றால் அவர் தன் வாழ்நாளெல்லாம் கூட்ட நெரிசலை கண்டபோது பதறினார் இந்த அசம்பாவிதத்திற்கு பின் செய்தித்தாள்கள் அவரை ஈவு இறக்கம் என்று சிதைத்து சின்னாபின்னமாக்கின சத்து கொண்டிருந்தவர்களும் காயப்பட்டவர்களும் உதவி கேட்டு கதறிய போதும் அவர் உதவ முன்வராமல் பிரசங்க மேடையிலிருந்து பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தா என்று அவரை பற்றி அவதூறு பரப்பின அவரை பற்றி எதிர்மறையான கட்டுரைகளை எழுதினார்கள் ஆனால் இந்த அசம்பாவிதத்திலிருந்து ஸ்போஜன் நிறைய பாடங்களை கற்றுக்கொண்டார் ஸ்போஜனுக்கு அப்போது வயது இருபத்தி ரெண்டு தான் இந்த அசம்பாவிதத்திற்கு பின் முன்பு இருந்ததை விட பெரிய கட்டிடம் கட்ட தீர்மானித்தார்கள் இது ஒரு பாடம் தனக்கு நற்பெயர் கிடைக்க வேண்டும் என்பதை பற்றியோ தன் பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுவதை பற்றியோ கவலைப்படக்கூடாது என்பது அவர் கற்ற இன்னொரு முக்கியமான பாடம் அது மட்டுமல்ல அதன்பின் இத்தனை திரளான மக்களுக்கு பிரசங்கிப்பது எவ்வளவு பெரிய பாரம் பொறுப்பு உத்தரவாதம் என்பதை புரிந்து கொண்டார் எனவே அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்க திரண்டிருந்த மக்களுக்கு அவர் பிரசங்கிப்பதற்கு முன் மிக உருக்கமாகவும் ஊக்கமாகவும் ஜெபித்தார் ஜெபித்து முடித்த பின் அவரால் பல வேளைகளில் எழுந்து நிற்க முடியவில்லை மூப்பர்கள் அவரை தூக்கி கொண்டு போய் பிரசங்க மேடையில் நிறுத்தினார்கள் அந்த அளவுக்கு பொறுப்பின் சுமை உத்தரவாதம் அவரை நசுக்கியது அழுத்தியது அமுக்கியது அதே நேரத்தில் தன் பிரசங்கத்தை கேட்கும் ஆத்துமாக்களுக்காக அவர்களுடைய ரட்சிப்புக்காக தவிப்போடு தேவனிடம் கதறினார் பிரசங்க மேடைக்கு சென்ற பின் தெளிவாகவும் வல்லமையாகவும் பிரசங்கித்தார் அது இடிமுழக்கமா இளம் தந்தலா சுடும் நெருப்பா என்பது கேட்பவர்களை பொறுத்தது உறுதியோடும் உரத்தோடும் பிரசங்கித்தார் பிரசங்கித்த பின் அவர் மீண்டும் தேவனுக்கும் சென்று ஒரு சிலரையாவது ரட்சிக்குமாறும் விதைக்கப்பட்ட விதைகள் பலனளிக்குமாறும் பாரத்தோடு வேண்டினார் கூட்டத்தின் முடிவில் ஸ்போஜின் மக்களை முன்னால் வருமாறு அழைக்கவில்லை அல்லது கையை உயர்த்தவோ எழுந்து நிற்கவோ சொல்லவில்லை மாறாக நீங்கள் தனியாக ஓர் அறைக்கு சென்று அமைதியாக அமர்ந்து தேவனிடம் பேசுங்கள் வீட்டிற்கு போய் தேவனை தேடுங்கள் என்று சொன்னார் பிரசங்கத்தின் பிற்பகுதியில் ஒவ்வொருவரும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறும் தங்களை தேவனுக்கு ஒப்புக் கொடுக்குமாறும் உற்சாகப்படுத்தினார் மன்றாடினார் 
ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு அக்டோபர் ஏழு அவர் கிறிஸ்டல் பேலஸ் என்ற இடத்தில் இருபத்தி நான்கு ஆயிரம் மக்களுக்கு பேசினார் அவர் அந்த கூட்டத்தில் பேசுவதற்கு இரண்டு மூணு நாட்களுக்கு முன் அங்கு போய் எல்லாம் சரியாக இருக்கிறதா என்று பார்த்தார் அப்போது எங்கு நின்று பேசினால் எல்லாரும் கேட்க வசதியாக இருக்கும் என்பதை இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி என்ற வசனத்தை சொல்லி சரிபார்த்து கொண்டிருந்தார் அப்போது அந்த அரங்கத்தில் எங்கோ ஒரு மூலையில் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்த ஒருவன் இதை கேட்டு மனம் திரும்பி ரட்சிக்கப்பட்டான் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் அவர் தன் வீட்டில் மக்களை சந்தித்தார் புதிதாக ரட்சிக்கப்பட்டவர்களும் ஆலோசனை தேவைப்பட்டவர்களும் அவரை சந்தித்து பேசினார்கள் மனம் திரும்பிய மக்களின் சாட்சிகளை கேட்டு அவர் கர்த்தரை துதித்தார் வந்தவர்களின் சந்தேகங்களுக்கும் கேள்விகளுக்கும் பதில் கூறினார் தேவனுடைய ரட்சிப்பின் வழி அவர்களுக்கு விவரித்தார் அவர்கள் உண்மையிலேயே ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களா என்பதை உறுதிப்படுத்தினார் செவ்வாய்க்கிழமைகளிலும் மக்கள் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது நாளடைவில் எல்லாரையும் ஸ்போஜனால் சந்திக்க முடியாததால் ஸ்போஜனை சந்திக்க விரும்பியவர்களும் சபையின் உறுப்பினராக விரும்பியவர்களும் முதலாவது அங்கிருந்த மூப்பர்களை சந்தித்து பேசினார்கள் அவர்கள் அவர்களுடைய ஆவிக்குறி நிலைமையை புரிந்து கொண்டார்கள் அதன்பின் தான் அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுப்பதை பற்றியும் சபையில் உறுப்பினராக சேர்த்து கொள்வதை பற்றியும் முடிவெடுத்தார்கள் ஒருவன் தான் இன்னும் நரகத்தின் பாதையில் பயணித்து கொண்டிருக்கும் போதே பரலோக பாதைக்கு திரும்பிவிட்டதாக தப்பி தவறி கூட நினைத்துவிடக்கூடாது என்பதில் ஸ்போஜன் குறியாக இருந்தார் எனவே ரட்சிக்கப்பட்டதாக சொன்னவர்களோடு பேசுவதற்கும் அதை நிதானிப்பதற்கும் அவர் தன் சபை விசுவாசிகளுக்கு பயிற்சி அளித்தார் ஞானஸ்தானம் பெறவும் சபையில் உறுப்பினராகவும் விரும்பியவர்களிடம் மூன்று முக்கியமான காரியங்களை தெளிவாக்கினார்கள் ஒன்று அவர்கள் தாங்கள் பாவி என்பதையும் தங்கள் பாவங்களையும் அறிந்திருக்க வேண்டும் தங்கள் சொந்த பாவங்கள் தங்களுக்கு தெரியாவிட்டால் தாங்கள் பாவிகள் என்று எப்படி ஏற்றுக்கொள்வார்கள் எப்படி மனம் திரும்புவார்கள் பாவி என்ற உணர்வு இல்லை என்றால் அவர்கள் எப்படி சிலுவையை மறுத்து ரத்தம் சிந்திய இயேசுவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இரண்டு அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் எந்த மாற்றமும் ஏற்படவில்லை என்றால் அவர்களில் மனமாற்றம் ஏற்படவில்லை என்று பொருள் உண்மையாக மனம் திரும்பி இருந்தால் அவர்கள் வாழ்வில் மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கும் அவர்கள் வித்தியாசமானவர்களாக மாறி இருப்பார்கள் அவர்கள் புதிய வாழ்க்கையை தொடங்கியிருப்பார்கள் பாவத்தின் மேல் வெற்றி பெற ஆரம்பித்திருப்பார்கள் புதிய பழக்கங்களை ஆரம்பித்திருப்பார்கள் அவருடைய மனப்பாங்கு மாறத் தொடங்கியிருக்கும் தேவனுடைய வார்த்தையின் மேல் பசிதாக வந்திருக்கும் ஆத்தும பாரம் ஏற்பட்டிருக்கும் மூன்று அவர்கள் கிருப என்றால் என்னவென்று சரியாக புரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் ரட்சிப்பு தங்கள் முயற்சியாலோ பக்தியாலோ சக்தியாலோ புத்தியாலோ நன்மையாலோ ஆனதல்ல என்று அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது கர்த்தரா இயேசுவை பற்றும் விசுவாசத்தால் மட்டுமே என்பதை புரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் இந்த மூன்று விஷயங்களை அவர்கள் வலியுறுத்தினார்கள் இந்த மூன்று காரியங்களில் தெளிவில்லாதவர்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கவில்லை சபையில் உறுப்பினர்களாக சேர்க்கவில்லை உண்மையாகவே மறுபடி பிறந்தவர்களை மட்டுமே அவர்கள் சபையின் உறுப்பினர்களாக சேர்த்தார்கள் தெளிவில்லாதவர்கள் ஞாயிறு வகுப்புகளில் கலந்து கொண்டு தெளிவடைந்தார்கள் அதன்பின் ஞானஸ்தானம் பெற்றார்கள் சபையில் சேர்த்து கொள்ளப்பட்டார்கள் சபையில் இருந்த ஆறாயிரம் விசுவாசிகளின் பெயர்கள் அவருக்கு தெரியும் ஒவ்வொருவரையும் அவர் தனித்தனியாக அறிந்திருந்தார் அந்த சபையின் விசுவாசிகள் இதுவரை எந்த சபைக்கும் செல்லாதவர்கள் இதுவரை கிறிஸ்துவை அறியாதவர்கள் புதியவர்கள் சபையில் படித்தவர்கள் படிக்காதவர்கள் தலைவர்கள் சாமானியர்கள் உயர்ந்தவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் என எல்லா வகையான மக்களும் இருந்தார்கள் ஆப்பிரிக்காவில் மிஷினரியாக ஊழியம் செய்த டாக்டர் டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் நான் ஆப்பிரிக்காவில் சிலருக்கு நச்செய்தி அறிவிக்கிறேன் ஆனால் ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு தேவனுடைய நச்செய்தியை தெளிவாகவும் வல்லமையாகவும் பிரசங்கிக்கிற சார்லஸ் பர்ஜனை தேவன் எழுப்பியிருக்கிறார் என்பதை நினைக்கும் போதெல்லாம் நான் பரவசமாகிறேன் என்று சொன்னார் சபையில் விசுவாசிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமானதால் லண்டனின் ஊழியத்தை ஆரம்பித்து இரண்டு வருடங்களில் ஒரு புதிய கட்டிடம் கட்ட தீர்மானித்தார்கள் நியூ இங்டன் பட்ஸ் என்ற இடத்தில் நிலம் வாங்கி கட்டிடம் கட்ட தொடங்கினார்கள் கட்டிடம் கட்டி கொண்டிருக்கையில் கூட்டங்கள் தொடர்ந்து எக்ஸ்டர் அரங்கத்தில் நடைபெற்றன ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி அடிக்கல் நாட்டு விழா நடைபெற்றது அன்று ஸ்போஜனும் அவருடைய அப்பாவும் பேசினார்கள் ஸ்போஜனின் பிரசங்கம் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு சிறு புத்தகமாக வெளியிடப்பட்டது அயர்லாந்து ஸ்காட்லாந்து வேல்ஸ் என ஐரோப்பா முழுவதும் அவர் பிரசங்கித்தார் அவருடைய புத்தகங்கள் இங்கிலாந்தில் மட்டுமல்ல 
அமெரிக்கா கனடா ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து போன்ற பல நாடுகளிலும் விற்பனையாயிற்று இவ்வாறு கட்டிடம் கட்டுவதற்கு தேவையான பணம் சேர்க்கப்பட்டது ஆறாயிரம் பேர் உட்காரக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பெரிய கட்டிடம் இரண்டு ஆண்டுகளில் கட்டி முடிக்கப்பட்டது பிரசங்கத்தை எல்லாரும் தெளிவாக கேட்பதற்கும் பிரசங்கியாரை எல்லாரும் தெளிவாக பார்ப்பதற்கும் ஏற்றார்போல் கட்டிடம் கட்டப்பட்டது அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டால் உடனே வெளியேறுவதற்கு வசதியான விசாலமான வாசல்கள் இருந்தன கூடும் அரங்கம் விரிவுரை அரங்கம் ஞாயிறு பள்ளி நடத்த வசதியான இடம் சமையலறை என கட்டிடம் விசாலமாக இருந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தோராம் ஆண்டு மார்ச் முப்பத்தோராம் தேதி மெட்ரோபாலிட்டன் டபர்நாக்கல் கட்டி முடிக்கப்பட்டு முதல் கூட்டம் அங்கு நடைபெற்றது அப்போது ஸ்போஜனுக்கு வயது இருபத்தி ஆறு இந்த கட்டிடம் இருக்கும் வரை இங்கு தேவனை ஆராதிக்க மக்கள் கூடும் வரை ஆண்டவராய் இயேசு மட்டுமே இதன் மையமாக இருப்பார் இயேசுவே நம் விசுவாச பிரமாணம் இயேசுவே நம் நற்செய்தியின் முழு மொத்தம் இயேசுவே முழு வேத வாக்கியங்களின் கருப்பொருள் இயேசுவே மாம்சத்தில் வெளிப்பட்ட சத்தியம் இயேசுவே வழி சத்தியம் ஜீவன் என்று பிரசங்கித்தார் அவர் நித்தியத்துக்குள் நுழையும் வரை முப்பத்தோரு ஆண்டுகள் இந்த மெட்ரோபாலிட்டன் டபர்நாக்கில் தேவனையும் தேவ மக்களையும் உண்மையும் உத்தமமாய் சேவித்தார் மெட்ரோபாலிட்டன் டபர்நாக்கில் ஒரு பெரிய கட்டிடம் அதை ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் கூடுவதற்காக பயன்படுத்திவிட்டு வாரத்தின் பிற நாட்களில் பூட்டி வைத்திருப்பதில் அவருக்கு உடன்பாடு இல்லை வாரம் முழுவதும் அதை பயன்படுத்த விரும்பினார்கள் லண்டன் சமூகத்திற்கும் தங்களால் என்னென்ன வழிகளில் பங்காற்றலாம் என்று அவர்கள் சிந்தித்தார்கள் போதகர்களையும் பிரசங்கிகளையும் பயிற்றுவிக்க அவர் போதகர்கள் கல்லூரியை நிறுவினார் கல்லூரியில் பயிற்சி பெற மூன்று நிபந்தனைகள் ஒன்று அவர்கள் உண்மையாகவே மறுபடி பிறந்திருக்க வேண்டும் இரண்டு ஊழிய அழைப்பை பெற்றிருக்க வேண்டும் மூன்று இரண்டு ஆண்டுகள் ஊழியம் செய்திருக்க வேண்டும் அவர்களுடைய பணிவிடை இன்னும் பொருள் உள்ளதாகவும் பலனுள்ளதாகவும் பயனுள்ளதாகவும் இருக்க அவர் உதவ விரும்பினார் இரண்டு வருட பயிற்சி ஆனால் இரண்டு வருட பயிற்சிக்கு பின் தேர்வு கிடையாது பட்டமளிப்பு விழா கிடையாது எந்த பட்டமும் கிடையாது அந்த கல்லூரியில் அதிகமான இறையல் கற்றுக் கொடுக்கவில்லை அவர் நடைமுறைக்குரிய காரியங்களை கற்பித்தார் அங்கு பயிற்சி பெற்றவர்கள் ஸ்போஜனின் பிரசங்கங்களை கேட்பதற்கும் அவருடைய ஆலோசனையை பெறுவதற்கும் சபையில் ஊழியம் செய்வதற்கும் ஏராளமான வாய்ப்புகள் கிடைத்தன கல்லூரிக்கு ரோகஸ் என்பவர் முதல்வராக இருந்தார் இந்த கல்லூரியில் பயிற்சி பெற வந்தவர்களில் பெரும்பாலோர் மிகவும் ஏழ்மையான பின்புலத்தை சார்ந்தவர்கள் எனவே பயிற்சி பெற வந்தவர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்கினார்கள் இவர்களுக்கும் ஸ்போஜனுக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் அற்புதமான உறவு இருந்தது வாரத்திற்கு இருமுறை அவர் மாணவர்களுக்கு வகுப்புகள் நடத்தினார் அவருடைய விரிவுரைகள் அவருடைய அறிவுரைகள் இப்போது இணையத்தில் கிடைக்கின்றன அவைகளை வாசிக்கும் போது அவருடைய நகைச்சுவை அறிவு கூர்மை தெளிவு பாரம் ஆகியவை தெளிவாக தெரிகின்றன இங்கு பயிற்சி பெற்ற ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் லண்டன் முழுவதும் சென்று நச்செய்தி அறிவித்து ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் செய்தார்கள் சபைகள் இல்லாத இடங்களில் சபைகளை நிறுவினார்கள் அமெரிக்கா டர்கஸ் ஹயாட்டி தீவுகள் சீனா ஸ்பெயின் கனடா ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து போன்ற பல நாடுகளுக்கு சென்று ஊழியம் செய்தார்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் அவர் இறக்கும் போது போதகர்களின் கல்லூரியில் எண்ணூற்றி அறுபத்தி மூன்று பேர் பயிற்சி பெற்றிருந்தார்கள் போதகர்கள் கல்லூரியில் நேரடியாக சேர்ந்து படிக்க முடியாதவர்களுக்காக மாலை வகுப்புகள் நடத்தினார்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபதில் மெட்ரோபாலிட்டன் டபர்நாக்களுக்கு பின்புறம் போதகர்களுக்கான கல்லூரி தனியாக கட்டப்பட்டது அதுவரை பனிரெண்டு ஆண்டுகள் மெட்ரோபாலிட்டன் டபர்நாக்கில் தான் வகுப்புகள் நடைபெற்றன மெட்ரோபாலிட்டன் டபர்நாக்கில் சுறுசுறுப்பாக செயல்படும் தேனீக்கள் நிறைந்த ஒரு தேன்கூடு போல பரபரப்பாயிற்று ஏற்கனவே ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட்டம் நடைபெற்றது போதகர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெற்றன சபை இருந்த பகுதியில் ஏராளமான தொழிற்சாலைகள் இருந்தன வேலையாட்கள் அந்த தொழிற்சாலையில் நீண்ட நேரம் வேலை செய்ய வேண்டியிருந்தது ஆயினும் அவர்களுக்கு மிக குறைந்த ஊதியம் தான் கிடைத்தது உணவு உடை உறைவிடம் எல்லாமே கேள்விக்குறியாகவே இருந்தன நல்ல சாப்பாடு கிடையாது தரமான கல்வி கிடையாது எங்கும் வறுமை வறுமையில் இருந்து விடுதலை பெற வழி தெரியவில்லை அடிப்படை கல்வி அறிவு இல்லாததால் அவர்களுக்கு வேறு எங்கும் வேலை கிடைக்கவில்லை அவர்களால் தங்கள் குழந்தைகளுக்கும் கல்வி கற்பிக்க முடியவில்லை இந்த சுழற்சியை உடைத்தறிய ஸ்போஜன் முடிவு செய்தார் 
கல்வி அறிவின்மையே இதற்கு அடிப்படை காரணம் என்பதை அறிந்த அவர் அவர்களுக்கு கல்வி புகட்ட முடிவு செய்தார் ஸ்போஜன் அவர்களுக்காக மாலை வகுப்புகளை தொடங்கினார் வேலை முடிந்த பின் அவர்கள் இந்த வகுப்புகளில் கலந்து கொண்டார்கள் அங்கு அவர் அவர்களுக்கு கற்பித்தார் அவர்களுக்கு நடைமுறைக்குரிய காரியங்களை மட்டுமே கற்பித்தார் தேர்வுகள் கிடையாது பட்டங்கள் கிடையாது சான்றிதழ்கள் கிடையாது அவர்கள் படிப்பதற்கு அவர் அவர்களுக்கு உதவித்தொகையும் வழங்கினார் கற்றுக் கொடுத்தார் நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் வகுப்பில் உற்சாகமாக கலந்து கொண்டார்கள் அவர்கள் எழுத படிக்க கற்றுக்கொண்டார்கள் அடிப்படை கூட்டல் கழித்தல் என கணிதம் கற்றார்கள் நல்ல வேலை கிடைத்தது வருமானம் கூடியது வாழ்க்கை தரம் உயர்ந்தது தங்கள் குழந்தைகளுக்கும் அவர்களால் நல்ல உணவும் கல்வியும் கொடுக்க முடிந்தது இந்த சமூகத்தில் ஏற்பட்ட தாக்கம் லண்டன் நகரம் முழுவதும் பிரதிபலித்தது இந்த வகுப்புகள் மெட்ரோபாலிட்டன் டபர்நாக்கில் தான் நடைபெற்றன ஸ்போஜன் லண்டனில் தன் ஊழியத்தை ஆரம்பித்த போது திருமதி லாவினியா பார்ட்லட் என்ற ஒரு மூதாட்டி குழந்தைகளுக்கு ஞாயிறு பள்ளியில் வேதாகமத்தை கற்பித்துக் கொண்டிருந்தார் அவர் குழந்தைகளுக்கு பாடம் கற்பிப்பதில் மிகவும் திறமையானவர் ஆரம்பத்தில் மூன்று குழந்தைகள் இருந்தார்கள் பத்து வருடங்களில் எண்ணிக்கை ஐநூறாக உயர்ந்தது அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் எழுநூறு ஆயிற்று அவர் இறக்கும்போது அவருடைய ஞாயிறு பள்ளியின் மூலம் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் தேவனை அறிந்து கொண்டார்கள் ஞாயிறு பள்ளியில் நூறு ஆசிரியர்கள் இருந்தார்கள் சபையில் மற்றனல் சொசைட்டி லேடிஸ் என்ற சகோதரிகளின் குழு கற்பிணி பெண்களுக்கு உதவினார்கள் அவர்களை சந்தித்து பேசினார்கள் பரிசுப் பொருட்கள் தயாரித்து அல்லது சேகரித்து அவர்களுக்கு கொடுத்தார்கள் அதன் மூலம் அவர்களுக்கு நச்செய்தி அறிவித்தார்கள் ஃப்ளவர் சொசைட்டி என்ற குழுவினர் அழகான மலர் கொத்துக்களை தயாரித்து மருத்துவமனைகளில் நோயாளிகளை சந்தித்து அவர்களுக்கு கொடுத்து ஜபித்து நற்செய்தி அறிவித்தார்கள் இவ்வாறு அறுபத்தாறு வகையான ஊழியங்களை அவர்கள் செய்தார்கள் மாலை கூட்டத்துக்கு புதியவர்கள் நிறைய பேர் வந்ததால் உட்கார்வதற்கு இடம் போதவில்லை எனவே சபை விசுவாசிகள் மாலை கூட்டத்துக்கு வருவதற்கு பதிலாக வெளியே போய் நற்செய்தி அறிவிக்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார் சபை கட்டிடத்தில் சபைகளின் வருடாந்திர கூட்டங்கள் போதகர்களின் கருத்தரங்கள் போன்ற பல கூட்டங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்றன தன் வருமானத்தை எல்லாம் அவர் ஊழியத்துக்காகவே செலவிட்டார் அவர் மனிதர்களை அடிமைகளாக விற்பதையும் வாங்குவதையும் எதிர்த்து பிரசங்கித்தார் இதனால் அவருடைய புத்தகங்களின் விற்பனை அமெரிக்காவில் சரிந்தது நிதி நெருக்கடி ஏற்பட்டது அப்போது அவர் தன் குதிரை வண்டியே கூட விற்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார் ஸ்போஜன் ஸ்போர்ட் அண்ட் ட்ராவல் என்ற ஒரு மாத இதழை தொடங்க விரும்பினார் ஆனால் அவருடைய சில நண்பர்களும் நலன் விரும்பிகளும் பிரசங்க ஊழியம் எழுத்து ஊழியம் ஆகிய இரண்டையும் சிறப்பாக செய்தவர்கள் அரிதிலும் அரிது எனவே நீங்கள் இந்த இரண்டில் ஏதாவது ஒன்றில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது எழுத வேண்டும் என்று விரும்பினால் எழுதுங்கள் அல்லது இருக்கும் வாய்ப்புகளை பயன்படுத்த விரும்பினால் பிரசங்கிங்கள் ஒரே நேரத்தில் நீங்கள் இந்த இரண்டையும் சிறப்பாக செய்ய முடியாது என்று நாங்கள் கருதுகிறோம் என்று எச்சரித்தார்கள் ஆனால் ஸ்போஜன் அவருடைய கருத்தை ஏற்கவில்லை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அவர் ஸ்வேர்டு அண்ட் ட்ராவல் வாழும் கரண்டியும் என்ற ஒரு மாத இதழை தொடங்கினார் இந்த மாத இதழில் அவருடைய பறந்து விரிந்த ஆழமான மனதை காண முடிகிறது இதில் அவர் நம்புதற்கரிய பல்வேறு தலைப்புகளில் கட்டுரைகள் எழுதினார் புத்தகங்களுக்கு மதிப்புரைகள் எழுதினார் ஊழியர்களின் செய்திகளையும் ஊழியங்களின் விவரங்களையும் வெளியிட்டார் சீர்திருத்தவாதிகளின் வாழ்க்கை வரலாறுகள் எழுதினார் மாத இதழில் வெளிவந்த கட்டுரைகளை படித்த மக்கள் நிறைய கற்றுக்கொண்டார்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டார்கள் அதே நேரத்தில் அவர் பல புத்தகங்களையும் எழுதி கொண்டிருந்தார் நூற்றி ஐம்பது சங்கீதங்களுக்கும் பொழிப்புரை எழுத தொடங்கியிருந்தார் அதை எழுதி முடிக்க இருபது ஆண்டுகள் ஆயின அவருடைய சங்கீதங்களின் பொழிப்புரை அவருடைய மிகப்பெரிய படைப்புகளில் ஒன்றாகும் இது தாவீதின் கருவூலம் அல்லது தாவீதின் பொக்கிஷம் ட்ரெஷரி ஆஃப் டேவிட் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஒவ்வொரு வாரமும் அவர் பொருட்சரி உள்ள ஆறு புத்தகங்களை படித்தார் படித்த அத்தனை புத்தகங்களையும் நினைவில் வைத்துக் கொண்டார் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவர் சில கவிதைகளும் எழுதினார் நல்ல தரமான ஆரோக்கியமான போதனைகளும் உபதேசங்களும் விசுவாசிகளுக்கு எளிதாக கிடைக்க வேண்டும் என்பதில் ஸ்போஜன் உறுதியாக இருந்தார் அந்த நாட்களில் புத்தகங்களின் விலை மிக அதிகம் பலரார் அவ்வளவு விலை கொடுத்து புத்தகங்கள் வாங்க முடியவில்லை சீர்திருத்தவாதிகளின் காலத்தில் கோல் போட்டர்கள் என்று அழைக்கப்படும் நடைபாதை வியாபாரிகள் நிற இருந்தார்கள் இவர்கள் சிறிய தள்ளுவண்டிகளில் வேதாகமங்களையும் ஆவிக்குரிய புத்தகங்களையும் கைப்பிரதிகளை வைத்துக் கொண்டு ஊர் ஊராக சென்று விற்றார்கள் ஒருமுறை ஸ்போஜன் ஸ்காட்லாந்துக்கு சென்றிருந்தபோது 
இந்த நடைபாதை வியாபாரிகளையும் அவருடைய வேலையையும் பார்த்தார் இதை அவர் லண்டனிலும் நடைமுறைப்படுத்தி தீர்மானித்தார் இதற்காக அவர் பல வாலிபர்களை இந்த பணியில் அமர்த்தினார் சிறிய தள்ளுவண்டிகளை ஏற்பாடு செய்தார்கள் அவர்களை பல பகுதிகளுக்கு கிராமங்களுக்கு அனுப்பினார்கள் வேதாகமங்கள் ஆவிக்குரிய புத்தகங்கள் அவருடைய சில பிரசங்கங்கள் போன்றவைகளை கொடுத்து அனுப்பினார்கள் அவர்கள் அவைகளை தள்ளுவண்டியில் வைத்து தள்ளி கொண்டு போய் கிராமங்களில் வீடு வீடாக சென்று விற்றார்கள் இவ்வாறு நல்ல போதனைகள் மக்களை எளிதாக சென்றடைந்தன முதலாவது இரண்டு வாலிபர்கள் மட்டுமே இந்த ஊழியத்தை செய்ய முன்வந்தார்கள் மூன்று வருடங்களில் பதினைந்து பேர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி எட்டில் மொத்தம் தொண்ணூற்றி நான்கு வாலிபர்கள் நடைபாத வியாபாரிகளாக பணிபுரிந்தார்கள் புத்தகங்களை விற்றதோடு மட்டும் அவர்கள் நிறுத்தவில்லை அவர்கள் மக்களை சந்தித்தார்கள் அந்த பகுதிகளையும் மக்களையும் தனிப்பட்ட விதத்தில் அறிந்து கொண்டார்கள் அவருடைய கஷ்ட நஷ்டங்களை இன்ப துன்பங்களை அறிந்து கொண்டார்கள் அந்த அளவுக்கு நெருக்கமானார்கள் கோல் போட்டர்கள் அவர்களுடைய சிரமங்களை பிரச்சனைகளை அறிந்தபோது அவர்கள் வாசிப்பதற்கு சில புத்தகங்களை பரிந்துரைத்தார்கள் நோயுற்றோருக்காக ஜெபித்தார்கள் கிராமங்களில் ஜெப கூட்டங்கள் நடத்தினார்கள் தெரு பிரசங்கங்கள் செய்தார்கள் கிராமத்து மக்களுக்கு ஆலோசனைகள் வழங்கினார்கள் கிராமங்களில் ஆவிக்குரிய சூழலை உருவாக்கினார்கள் இந்த நடைபாதை ஊழியத்தை அற்பமாக எண்ணக்கூடாது அந்த நாட்களில் நாத்திக கொள்கைகள் வேகமாக பரவிக்கொண்டிருந்தன நாத்திக கொள்கை புத்தகங்களும் மாம்ச பிரகாரமான புத்தகங்களும் நிறைய விற்பனையாகி கொண்டிருந்தன கிராமங்களிலும் கூட அவைகள் மிக எளிதாக கிடைத்தன இந்த சூழ்நிலையில் தான் நடைபாத வியாபாரிகள் ஆவிக்குரிய புத்தகங்களையும் விற்க தொடங்கினார்கள் என்னே ஆசிர்வாதம் அநேகர் கத்தரை அறிந்து கொண்டார்கள் ஒருமுறை ஸ்போஜன் லண்டனில் அக்ரிகல்ச்சரல் ஹால் என்ற ஒரு பெரிய அரங்கத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு நற்செய்தி அறிவித்தார் அவர் பிரசங்கித்த அரங்கத்தின் புகைப்படம் இதோ எப்படி பிரசங்கித்திருப்பார் என்பதை உங்கள் கற்பனைக்கு விட்டு விடுகிறேன் எவ்வளவு ஆத்தும பாரம் இருந்திருக்கும் எவ்வளவு உண்மை உத்தமமாக இதை செய்திருப்பார் இத்தாலி ஸ்காட்லாந்து ஜெர்மனி என பல நாடுகளில் அவர் ஊழியம் செய்தார் அவருடைய பிரசங்கத்தின் மூலம் ஆயிரம் ஆயிரமாய் மக்கள் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் மெட்ரோபாலிட்டன் டபர்நாக்கள் ஆரம்பித்து ஐந்து அல்லது ஆறு ஆண்டுகள் ஆயிருக்கும் தேவனே எங்களுக்கு புதிய வித்தியாசமான வேலைகளையும் அதற்கான வளங்களையும் தாரும் என்று ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டில் ஸ்போஜனும் சபையாரும் ஜெபித்தார்கள் அந்த வார கடைசியில் திருமதி ஹெலியாட் என்ற ஒரு மூதாட்டியிடமிருந்து ஸ்போஜனுக்கு ஒரு கடிதம் வந்தது நீங்கள் அனாதை இல்லம் ஆரம்பிக்கவும் அந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல கல்வி கொடுக்கவும் நான் உங்களுக்கு இருபதாயிரம் பவுண்டுகள் தருகிறேன் என்று அவர் எழுதியிருந்தார் இருபதாயிரம் பவுண்டுகள் என்பது கிட்டத்தட்ட அறுபது லட்சம் ரூபாய் ஸ்போஜன் அவரை பார்க்க சென்றார் ஸ்போஜன் அவரிடம் நீங்கள் தருகிற இருநூறு பவுண்டுகளுக்கு மிகவும் நன்றி என்று சொன்னார் அவர் பேசி முடிப்பதற்கு அந்த மூதாட்டி நிறுத்துங்கள் நான் இருநூறு என்று சொல்லவில்லை இருபதாயிரம் என்றல்லவா சொன்னேன் என்றார் ஸ்போஜனால் நம்ப முடியவில்லை நீங்கள் தெரியாமல் ஒருவேளை இரண்டு பூச்சியங்களை தவறுதலாக போட்டிருக்கக்கூடும் என்று நான் நினைத்தேன் என்றார் அந்த மூதாட்டி இல்லை நான் சரியாகத்தான் எழுதினேன் இருபதாயிரம் பவுண்டுகள் தருகிறேன் நீங்கள் அனாத இல்லங்களை நிரூபுங்கள் என்றார் இந்த பணத்தை என் நல்ல நண்பரும் சகோதரருமான ஜார்ஜ் முல்லருக்கு கொடுத்தால் நலமாயிருக்கும் அவர் பிஸ்டலில் ஏற்கனவே பெண்களுக்கும் சிறுவர்களுக்கும் அனாத இல்லங்களை வைத்திருக்கிறார் உங்கள் பணம் அவர்களுக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும் என்று ஸ்போஜின் எடுத்துரைத்தார் அதற்கு அந்த மூதாட்டி இல்லை நான் உங்களுக்கு கொடுக்க விரும்புகிறேன் நீங்கள் ஆண்களுக்கான ஓர் அனாத இல்லைத்து தொடங்குங்கள் என்றார் ஸ்போஜன் தேவனே தன் ஜபத்துக்கு பதிலளித்ததாக நினைத்து அதை ஏற்றுக்கொண்டார் ஸ்டாக்வல் என்ற இடத்தில் இரண்டரை ஏக்கர் நிலம் வாங்கி அனாத இல்லம் கட்டத் தொடங்கினார் பெரிய அரங்கம் போல் கட்டாமல் தனித்தனி வீடுகளாக அனாத இல்லங்களை கட்டினார் வெள்ளையர்கள் கருப்பர்கள் யூதர்கள் கத்தோலிக்கர்கள் புரட்டஸ்டாண்ட்காரர்கள் என எந்த பாகுபாடும் என்று எல்லாரும் சேர்க்கப்பட்டார்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்தவ அன்போடு அரவணைக்கப்பட்டார்கள் அனாத இல்லங்களில் சிறுவர்களுக்கு உணவு உடை உறைவிடம் குடும்பச் சூழல் போன்றவைகள் மட்டும் வழங்கப்படவில்லை ஸ்போஜன் அவர்களுக்கு இன்னும் அதிகமாக செய்தார் அவர் அவர்களுக்கு நீச்சல் பயிற்சிகளை கொடுத்தார் அந்த நேரத்தில் இது மிகவும் அசாதாரணமானது இந்த அனாத இல்லத்தில் இருந்த பல சிறுவர்கள் வளர்ந்து பெரியவர்களான பிறகு போதகர் கல்லூரியில் பயின்றார்கள் பயிற்சி பெற்ற பின் லண்டனில் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சென்று ஊழியம் செய்தார்கள் ஸ்போஜன் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு பிரசங்கத்தை வெளியிட்டார் தன் எழுத்துக்களையும் பிரசங்கங்களையும் தொகுத்து புத்தகமாக எழுதினார் மாத இதழில் அவருடைய பங்களிப்பு அதிகம் 
ஒவ்வொரு வாரமும் சராசரியாக ஐநூறு கடிதங்கள் எழுதினார் இவை அனைத்தையும் நீங்கள் கற்பனை செய்து பாருங்கள் நம்ப முடிகிறதா காலப்போக்கில் முதிய பெண்களுக்கு ஒரு அனாதை இல்லம் சிறிய பெண் குழந்தைகளுக்கு ஒரு விடுதி ஒரு முதியோர் இல்லம் ஒரு பள்ளிக்கூடம் என அவருடைய உழைப்பும் ஊழியமும் நின்று கொண்டே போனது வசதி இல்லாதவர்கள் அன்று படிக்கவில்லை படிக்க முடியவில்லை அப்படிப்பட்ட குழந்தைகளை பள்ளியில் சேர்த்தார் அந்த பள்ளியில் நானூறு பேர் படித்தார்கள் விசுவாசிகள் நிறைய உதவினார்கள் இவை எல்லாவற்றிற்கும் ஸ்போஜன் ஒரு பெரிய விலை கொடுத்தார் ஸ்போஜன் இன்னும் வாலிபன்தான் எனினும் ஊழியத்தின் பாரம் தாங்க முடியாமல் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டது நரம்பு தளர்ச்சி நோயினால் அவதிப்பட்டார் ஒரு முறை அவர் திரளான மக்களுக்கு பிரசங்கித்த பிறகு இரண்டு நாட்கள் தொடர்ந்து தூங்கினார் எழுந்திருக்கவில்லை வெள்ளிக்கிழமை தூங்கி ஞாயிற்றுக்கிழமை எழுந்தார் அந்த அளவுக்கு சோர்ந்தார் களைத்தார் அது ஒலிபெருக்கி இல்லாத காலம் இது இருபது பேருக்கு பிரசங்கிப்பதற்கு ஒலிபெருக்கி பயன்படுத்தும் காலம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபதாம் ஆண்டிலிருந்து ஸ்போஜனும் அவருடைய மனைவி சூசனாவும் பலவிதமான நோய்களினால் துன்பப்பட்டார்கள் பலவீனம் சோர்வு தளர்ச்சி ஒருமுறை சூசனாவுக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டியிருந்தது குளோரோஃபா மயக்க மருந்தை கண்டுபிடித்த ஜேம்ஸ் சிம்சன் அறுவை சிகிச்சை செய்தார் ஆனால் அறுவை சிகிச்சை வெற்றி பெறவில்லை அதன்பின் அவர் நடக்க முடியாமல் படுத்த படுக்கையானார் இன்வேலிட் இந்த நிலைமையிலும் ஸ்போஜன் தன் ஊழியத்தில் எந்த தொய்வும் இல்லாமல் தொடர்ந்தார் ஆனால் நாளடைவில் அவரும் படுக்கையில் விழுந்தார் கொஞ்ச நாட்களுக்கு பின் சற்று தேடி வரும்போது பெரியம்மை நோய் அவரை மீண்டும் கிடத்திவிட்டது தாங்கோனா மூட்டு வலி கவுட் படுக்கையில் திரும்பி படுக்க முடியாது நடக்க முடியாது இங்கிலாந்தின் குளிர் அவருடைய மூட்டு வலியை அதிகமாக்கிற்று இருவரும் படுத்த படுக்கையானார்கள் உபத்திரவம் என்னும் குகையில் புடமிடப்பட்டார்கள் இந்த சூழ்நிலையில் அவருடைய இரட்டை பிள்ளைகள் வளர்ந்து பெரியவர்களாகி ஞானஸ்தானம் பெற்றார்கள் இருவரும் தங்கள் அப்பாவின் ஊழியத்தில் அவருக்கு உதவினார்கள் ஊழியம் செய்ய ஆரம்பித்த காலத்தில் இருவருக்கும் கிறிஸ்துவை பிரசங்கி கிறிஸ்துவை உயர்த்து என்று ஸ்போஜன் அறிவுரை கூறினார் இரட்டை ஆண் குழந்தைகள் பிறந்ததிலிருந்தே சூசனாவுக்கு உடல்நலம் நன்றாக இல்லை அவர் ஸ்போஜனோடு சேர்ந்து ஊழியத்துக்கு செல்ல விரும்பினார் ஆனால் உடல் நலம் ஒத்துழைக்கவில்லை பெரும்பாலும் அவரால் ஸ்போஜனோடு சேர்ந்து செல்ல முடியவில்லை ஒரு நாள் ஸ்போஜனின் அறிவுரைகள் என்ற புத்தகத்தை வாசித்து முடித்த பின் இது மிகவும் நடைமுறைக்குரிய பயனுள்ள புத்தகம் இதை நிறைய பேர் படித்தால் இங்கிலாந்தில் உள்ள மற்ற போதகர்களும் படித்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் என்று சொன்னார் இந்த புத்தகம் ஸ்போஜன் போதகர்கள் கல்லூரியில் மாணவர்களுக்கு கூறிய அறிவுரைகளின் தொகுப்பு ஸ்போஜன் உடனே சரி அதை நீயே ஏன் செய்யக்கூடாது இதையெல்லாம் ஏன் நீயே அனுப்பக்கூடாது என்று சொன்னார் சூசனா தன்னிடம் எவ்வளவு பணம் இருக்குது என்று பார்த்தார் நூறு பிரதிகள் வாங்குவதற்கு போதுமான பணம் அவரிடம் இருந்தது நூறு பிரதிகள் வாங்கி நூறு போதகர்களுக்கு அனுப்பினார் புத்தகங்களை பெற்ற போதகர்கள் நன்றி சொல்லி கடிதம் எழுதினார்கள் அந்த கடிதங்களில் இருந்து போதகர்களின் நிலைமையை அவர் கொஞ்சம் புரிந்து கொண்டார் அதைத் தொடர்ந்து அவர் ஸ்போஜன் எழுதிய சங்கீதங்களின் விரிவுரையை அநேக போதகர்களுக்கு அனுப்பினார் தெற்கு வேல்ஸ் வடக்கு வேல்ஸ் பகுதிகளில் இருந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு போதகர்களுக்கு பிரதிகள் அனுப்பினார் அந்த நாட்களில் போதகர்கள் தங்கள் வாழ்வாதாரத்திற்காக தாங்கள் ஊழியம் செய்த சபையையே சார்ந்திருந்தார்கள் இந்த புத்தகங்களை பெற்ற போதகர்களில் பலர் தங்கள் குடும்பத்தோடு கிராமங்களில் வாழ்ந்தார்கள் கிராமத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் மிகவும் ஏழ்மையானவர்கள் அவர்களால் போதகரை ஆதரிக்க முடியவில்லை போதுமான வருமானம் இல்லாததால் போதகர்களால் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு நல்ல கல்வியோ ஆரோக்கியமான உணவோ கொடுக்க முடியவில்லை வாழ்வின் அடிப்படை தேவைகளுக்கே திண்டாட்டம் என்றால் அவர்களால் புத்தகங்கள் வாங்க முடியுமா என்ன அதற்காக பணமே கிடையாது அதை சிந்தித்து கூட பார்க்க முடியாது எனவே சூசன்னாவின் அருமையான யோசனை எல்லாருடைய பாராட்டையும் பெற்றது இங்கிலாந்து முழுவதும் இருந்து போதகர்கள் நன்றி நிறைந்த இருதயத்தோடு அவருக்கு கடிதங்கள் எழுதினார்கள் நீங்கள் அனுப்பிய புத்தகங்களை நாங்கள் கண்ணீரோடு பெற்றுக்கொண்டோம் நாங்கள் குடும்பமாக அமர்ந்து வந்த புத்தகங்களை திறந்து பார்த்தோம் நீங்கள் எங்களுக்கு அனுப்பிய புத்தகம் எங்களுக்கு கிடைத்த ஒரு பொக்கிஷம் எங்களால் பணம் கொடுத்து புத்தகம் வாங்க முடியாது நீங்கள் அனுப்புகிறாவிட்டால் நாங்கள் ஒருபோதும் பணம் கொடுத்து புத்தகம் வாங்கி படித்திருக்கவே மாட்டோம் என்று பதில் எழுதினார்கள் ஒரு வருடத்தில் அவர் பல்வேறு போதகர்களுக்கு மூவாயிரம் பிரதிகளை அனுப்பினார் சூசனாவின் ஊழியத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டவர்கள் அந்த ஊழியத்தை தொடர்ந்து செய்ய அவருக்கு பணம் பொருட்கள் பல்வேறு நன்கொடைகள் வழங்கி எல்லா வழிகளிலும் உதவினார்கள் நாளடைவில் 
நாடு முழுவதும் இருந்த போதகர்கள் குடும்பங்களுக்கு பணமும் போர்வைகளும் குழந்தைகளுக்கான பிரத்யேக உடைகளும் பிற தேவையான பொருட்களும் அனுப்பினார்கள் தன் மனைவியின் இந்த ஊழியத்தை பற்றி என் மனைவி தெய்வ பலத்தால் மட்டுமே இந்த ஊழியத்தை செய்கிறார் இதை செய்யுமாறு கத்தரை அவரை நடத்தினார் தன் உடல் பலவீனத்தை ஒரு பொருட்டாய் கருதாமல் இந்த ஊழியத்தை செய்யும் போது அவர் அடையும் மகிழ்ச்சியில் நானும் சேர்ந்து மகிழ்கிறேன் பாடுகள் இன்னல்கள் இயலாமையின் மத்தியிலும் தேவன் ஒருவனை பயன்படுத்த முடியும் அவர்களும் தேவனை பயனுள்ள வகையில் சேவிக்க முடியும் என்பதற்கு என் மனைவி ஓர் எடுத்துக்காட்டு தன் தேவைகளை மறந்து தெய்வ மக்களின் தேவைகளை நினைப்பதும் அவைகளை நிவர்த்தியாக்க முனைவதும் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாயிருப்பதற்கு சிறந்த வழி பிறருக்காக தங்களை தியாகம் செய்வது தங்கள் துக்கங்களையும் துயரங்களையும் மறப்பதற்கு சிறந்த மருந்து என்று ஸ்போஜன் கூறினார் சூசன்னா இதை பற்றி இந்த ஊழியத்தை செய்ய எனக்கு உதவுகிற அநேக நண்பர்களுக்கு நான் நன்றி கடன்பட்டவள் இதனால் நான் இருவகையான ஆசிர்வாதங்களை பெறுகிறேன் ஒரு பக்கம் நான் பிறரிடமிருந்து பெறுகிறேன் இன்னொரு பக்கம் நான் பிறருக்கு கொடுக்கிறேன் என் இயலாமையிலும் நான் இந்த ஊழியத்தை செய்வதால் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என் பாத்திரம் நிரம்பு வழிகிறது என்று கூறினார் இருபத்தோரு நாடுகளில் உள்ள தேவ மக்களுக்கு ஸ்போஜனின் பிரசங்களையும் புத்தகங்களையும் தொடர்ந்து அனுப்பினார்கள் போதகர்களுக்கும் அவர்களுடைய குடும்பங்களுக்கும் தொடர்ந்து உதவினார்கள் பத்து ஆண்டுகள் இந்த ஊழியத்தை செய்தபின் அதை பற்றிய எல்லா விவரங்களையும் சூசன் சபைக்கு தெரிவித்தார் வரவு செலவு அனுப்பிய புத்தகங்கள் போதகர்களின் போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றையும் அவர் தன் அறிக்கையில் எடுத்துரைத்தார் அன்று அவர் தன் தனிமை வாழ்க்கையை பற்றியும் கொஞ்சம் சொன்னார் ஸ்போஜன் அடிக்கடி கடுமையாக மனச்சோர்வு அடைந்தார் ஒருவேளை அவருடைய மனச்சோர்வு நோயின் விளைவாக கூட இருக்கலாம் ஊழியத்தின் பாரம் எப்போதும் அவரை அழுத்தியதால் ஏற்பட்ட மன அழுத்தமாகவும் இருக்கலாம் அவர் தன் உடல் அறை குறைவோடு போராடினார் உடல் சோர்வு மனச்சோர்வு மன அழுத்தம் வாட்டம் தொய்வு கடுமையான போராட்டம் பிரைட்ஸ் டிசீஸ் சிறுநீரக கோளாறு கவுட் என்ற மூட்டுவலி ஊழியத்தின் பாரத்தால் அமிழ்ந்தார் விசுவாசிகளின் பிரச்சனைகளால் வாடினார் எனவே அவருக்கு ஓய்வு தேவை என்று மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தினார்கள் குறிப்பாக இங்கிலாந்தின் குளிர்காலத்தில் வருடத்தில் ஆறு வாரங்கள் அவர் பிரான்சின் தெற்கே உள்ள மென்டோன் என்ற இடத்திற்கு சென்று ஓய்வு எடுத்தார் சற்று குணமடைந்த பின் மீண்டும் இங்கிலாந்துக்கு திரும்பி வந்து ஊழியத்தை தொடர்ந்தார் ஊழியத்தின் பாரமும் உழைப்பின் சுமையும் அவரை அழுத்தியது எல்லா இடங்களிலிருந்தும் மக்கள் அவரிடம் வந்து தங்கள் சுமைகளை அவர் மேல் இறக்கி வைத்து விட்டு சென்றார்கள் தங்கள் பாரங்களையும் பிரச்சனைகளையும் அவரிடம் கொட்டினார்கள் அவர்கள் இறக்கி வைத்த பாரங்களை அவரால் தன் மனைவி உட்பட வேறு யாரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ள முடியவில்லை இந்த கட்டத்தில் சூசனா மிகவும் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தார் எனவே அவர் சூசன்னாவின் மேல் இன்னும் கூடுதலான சுமையை சுமத்த விரும்பவில்லை எல்லாருடைய பாரங்களையும் அவர் தன்னன் தனியாகவே சுமந்தார் மோட்ச பிரயாணம் என்ற புத்தகத்தில் வருகிற கிறிஸ்தவன் விரக்தியின் கோட்டையில் இருப்பது போல தான் இருப்பதாக அவர் நினைத்தார் இந்த காலகட்டத்தில் அவருடைய பிரசங்கம் மிகவும் வளமாக இருந்தது எனவே பெரும் சோதனைகளையும் பல சிரமங்களையும் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் இன்னும் அதிகமாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார்கள் ஏனெனில் அவருடைய பிரசங்கம் போராடி கொண்டிருந்தவர்களுக்கு ஆறுதலாக இருந்தது அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்ட மக்கள் உற்சாகமடைந்து உயிர் மீட்சடைந்து வாழ்வின் பாடுகளையும் உபத்திரவங்களை எதிர்கொள்ளவும் பலமடைந்து சென்றார்கள் ஸ்போஜன் ஒரு நாள் வீட்டுக்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்தார் வியாதி வலி வேதனை மனச்சோர்வு மன அழுத்தம் சவாரி செய்து கொண்டிருக்கும் போது தேவன் அவரிடம் என் கிருவை உனக்கு போதும் என்று சொன்னார் அவர் இந்த வசனத்தை மீண்டும் படித்தார் இந்த வசனத்தை கர்த்தரே தனக்கு தந்தார் என்று ஸ்வாஜன் கூறினார் அவர் அதை மீண்டும் படித்தபோது தேவன் என் என்ற வார்த்தையை அழுத்து சொன்னது போல இருந்தது என் கிருவை அதை உணர்ந்து ஸ்போஜன் புன்னகைத்தார் இதை அவர் சில சகோதரர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டார் தேவனுடைய கிருவை எனக்கு போதும் அவருடைய கிருவை எனக்கு போதாது என்று நினைப்பது எவ்வளவு முட்டாள்தனம் எவ்வளவு அவநம்பிக்கை ஓ சகோதரர்களே பெரிய விசுவாசிகளாக இருங்கள் அற்ப விசுவாசம் நம் ஆத்மாவை பரலோகத்துக்கு கொண்டு சேர்க்கும் ஆனால் பெரிய விசுவாசம் பரலோகத்தை நம் ஆத்மாவுக்கு கொண்டு வரும் என்று சொல்லி முடித்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபதாம் ஆண்டு அமெரிக்காவை சேர்ந்த டி எல் மூடி இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து கொண்டிருந்தார் இதை அறிந்த ஸ்போஜன் அவருக்கு கடிதம் எழுதி மெட்ரோபாலிட்டன் டபர்நாக்கிளில் பிரசங்கிக்க வருமாறு அழைத்தார் அதற்கு மூடி அன்புள்ள ஐயா 
உங்கள் கூடாரத்தில் பிரசங்கிக்க வருமாறு நீங்கள் என்னை அழைத்ததை நான் பெரிய கௌரவமாக கருதுகிறேன் ஆனால் உங்கள் ஷூக்களுக்கு பாலிஷ் போடுவதை நான் அதைவிட பெரிய பாக்கியமாக கருதுகிறேன் நான் அங்கு வந்து மெட்ரோபாலிட்டன் டபர்நாக்கலில் பிரசங்கிப்பது என்ற கேள்விக்கு இடமே இல்லை உங்கள் பிரசங்கத்தை கேட்டு ஒருவன் மனம் திரும்பவில்லை என்றால் மறித்தோரில் இருந்து ஒருவன் உயிர்த்தெழுந்து வந்தாலும் அவன் விசுவாசிக்க மாட்டான் உங்கள் அன்புக்குரிய மூடி அன்புடன் என்று பதில் எழுதினார் அமெரிக்காவில் இருந்த சில பிரசங்கிமார்கள் இங்கிலாந்தில் இருந்த சில பிரசங்கிமார்களை குறித்து கேள்விப்பட்டு இங்கிலாந்து பிரசங்கிமார்களை பிரசங்கத்தை கேட்க வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு நோக்கத்தோடு அவர்கள் இங்கிலாந்துக்கு வந்தார்கள் இந்த குழுவினர் முதலாவது டாக்டர் ஜோசப் பார்க்கரின் பிரசங்கத்தை கேட்டார்கள் மிக அற்புதமான கட்டிடம் இரண்டாயிரம் பேர் அமர்ந்திருந்தார்கள் ஜோசப் பார்க்கரின் பணிய வைக்கும் அழுத்தமான குரல் சாதுரியமான பேச்சு திறமை காந்தம் போல் இழுக்கும் இறையியல் ஆகியவைகளை கேட்டு அவர்கள் பிரமித்தார்கள் அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்டபின் ஜோசப் பார்க்கர் எவ்வளவு அற்புதமான பிரசங்கியார் என்று வியந்தார்கள் அன்று மாலை அவர்கள் ஸ்போஜனின் பிரசங்கத்தை கேட்க மெட்ரோபாலிட்டன் டபர்நாக்களுக்கு சென்றார்கள் அங்கு ஐயாயிரம் பேர் கூடியிருந்தார்கள் சபை கட்டிடம் அழகாக இருந்தது ஸ்போஜரின் குரல் பார்க்கரின் குரலை விட மிகச் சிறப்பாகவும் அழுத்தமாகவும் துடிப்போடும் இருந்தது அவருடைய பிரசங்கத்தில் தொழிவும் நகைச்சுவையும் இருந்தன பிரசங்கம் கேட்டபின் அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்து எவ்வளவு அற்புதமான இரட்சகர் என்று வியந்தார்கள் ஆம் இதுதான் ஸ்போஜன் அவர் எப்போதும் சிலுவைக்கு பின்னால் மறைந்து கொண்டார் மற்றவர்களிடமிருந்து ஸ்போஜனை வேறுபடுத்தி காட்டியது ஜபம் அவர் அவருடைய காலத்தில் வாழ்ந்த வேறு சிலரை போல் பல மணி நேரம் ஜெபித்தார் என்பதல்ல காரியம் அவர் தேவனோடு உறவாடிய உரையாடிய விதம் வித்தியாசமானது அது அவருடைய ஜபங்களில் பழிச்சென்று தெரிந்தது ஒரு முறை ஒருவர் மூடியிடம் நீங்கள் ஸ்போஜினின் பிரசங்கத்தை கேட்டிருக்கீர்களா என்று கேட்டார் அதற்கு மூடி ஆம் அவர் பிரசங்கிப்பதை நான் கேட்டிருக்கிறேன் ஆனால் அதைவிட சிறப்பாக அவர் ஜெபிப்பதை நான் கேட்டிருக்கிறேன் என்று பதிலளித்தார் பலர் ஸ்போஜனை குறித்து இப்படித்தான் சொன்னார்கள் ஜபம் என்பது ஒரு நாடக நிகழ்ச்சி பாடல் நிகழ்ச்சி கலை நிகழ்ச்சி என்பது போல் பிறருக்கு முன்பாக நடத்தும் ஒரு நிகழ்ச்சி அல்ல என்று ஸ்போஜனை உறுதியாக நம்பினார் தேவனுக்கு முன்பாக ஏறெடுக்கப்படும் ஒரு பாவியின் உண்மையான கூக்குரல் உண்மையான கதறல் திறமையான சொற்பொழிவை விட பல மடங்கு எல்லையற்றது வீரியம் உள்ளது என்று அவர் கூறினார் ஸ்போஜனையும் அவருடைய ஜபத்தையும் பிரிக்க முடியாது ஒரு புத்தகத்தை வாசிப்பதற்கு முன்னும் வாசித்து முடித்த பின்னும் ஒரு கடிதம் எழுதுவதற்கு முன்னும் எழுது முடித்த பின்னும் அவர் ஜெபித்தார் ஒரு முறை அவரும் அவருடைய நண்பர் ஆர்ச் ப்ரௌனும் ரயிலில் பயணம் செய்தபோது ரயிலில் முழங்கால் நின்று ஜெபித்தார்கள் ஒரு முறை அவரும் அவருடைய இன்னொரு நண்பர் சர்ரே என்பவரும் காட்டு வழியாக பேசிக்கொண்டும் சிரித்து கொண்டும் போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் திடீரென்று ஸ்போஜன் நின்று தன் நண்பரிடம் கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கும் சிரிப்பு என்ற இந்த கொடைக்காக நன்றி சொல்வோம் என்று சொல்லி அங்கேயே முழங்கால் நின்று ஜெபித்தார்கள் ஜபம் அவருடைய மூச்சு போல் இருந்தது ஒரு முறை அவரும் அவருடைய நண்பரும் உணவகத்தில் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்த போது அவருடைய நண்பர் அனாதை விடுதியை கட்டுபவருக்கு நாளைக்கு ஆயிரம் பவுண்டு கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைப்போட்டினார் அதற்கு ஸ்போஜன் நான் அதை ஏற்கனவே தேவனிடத்தில் சொல்லிவிட்டேன் தேவன் பார்த்து கொள்வார் என்றார் அப்போது அவருக்கு ஒரு தந்தி வந்தது திறந்து வாசித்தார் அதில் ஒருவர் சபைக்கு வந்து ஆயிரம் பவுண்டுகள் கொடுத்துவிட்டு சென்றார் என்று எழுதியிருந்தது தான் ஒன்றுமில்லை தான் வெறுமையான ஒரு பாத்திரம் என்று ஸ்போஜன் அறிந்திருந்தார் ஸ்போஜனின் வாழ்க்கையில் எந்த அடைப்புக்குரியும் கிடையாது ஜபம் அவருடைய வாழ்க்கையின் நாடி நரம்புகளில் ஓடியது தன்னை பொறுத்தவரை கர்த்தர் எப்போதும் தன்னோடு இருக்கிறார் என்று அவர் நம்பினார் அப்படியே வாழ்ந்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபதுகளில் இங்கிலாந்தில் ஒரு நாசுக்கான மாற்றம் ஏற்பட்டு கொண்டிருந்தது மறைவான மாற்றம் அல்ல தந்திரமான மாற்றம் நேர்மறையான மாற்றம் அல்ல எதிர்மறையான மாற்றம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு சார்லஸ் டார்வினும் ஆல்ஃப்ரெட் ருசல் வாலேசும் இணைந்து தி ஆரிஜின் ஆஃப் த ஸ்பீசிஸ் என்ற பரிணாம கோட்பாட்டு நூலை வெளியிட்டார்கள் குரங்கிலிருந்து பிறந்தவன் மனிதன் என்று உயிரினங்களின் தோற்றம் குறித்து டார்வின் அதில் விரிவாக விளக்கினார் அதுதான் பரிணாம கோட்பாடு முதன் முதலாக முன்மொழியப்பட்ட நேரம் 
பரிணாம கொள்கையை குறித்து மக்கள் பரபரப்பாக பேச தொடங்கினார்கள் மக்களிடையே ஒரு சலசலப்பு ஒரு கலக்கம் ஒரு கிளர்ச்சி ஒரு குழப்பம் ஒரு வகையான அதிர்வலைகள் எழுந்தன அதே நேரத்தில் பல இறையியலாளர்கள் மத்தியில் இன்னொரு வகையான மாற்றம் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தது இதை அவர்கள் முன்னேற்றம் புதிய இறையியல் என்று அழைத்தார்கள் ஒரு பக்கம் பரிணாம கொள்கையினால் ஒரு மாற்றம் கலக்கம் மறுபக்கம் இறையியலாளர்களிடையேயும் ஒரு மாற்றம் கிறிஸ்தவர்கள் வேதாகமத்தை இதுவரை பார்த்த கண்ணோட்டத்திலிருந்து விலகி வேறொரு கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க தொடங்கினார்கள் வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள அற்புதங்கள் உண்மையிலேயே அற்புதங்கள் தானா அல்லது வெறும் அடையாளங்களா அல்லது உருவகங்களா இந்த புத்தகத்தை எழுதியவர் இவரா அல்லது அவரா அல்லது வேறு யாராவது எழுதினார்களா இது உண்மையிலே இந்த தேதியில் இந்த இடத்தில் தான் எழுதப்பட்டதா அல்லது வேறொரு தேதியில் வேறொரு இடத்தில் எழுதப்பட்டதா வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளவைகள் எல்லாம் உண்மையா இப்படி அவர்கள் வேதாகமத்தை சந்தேகிக்க ஆரம்பித்தார்கள் வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள பல அம்சங்களை கேள்விக்குள்ளாக்கினார்கள் இந்த சிந்தனை ஓட்டத்தை அந்த நாட்களில் பலர் நவீனம் என்றும் புதியதும் என்று சொன்னார்கள் இன்னும் சிலர் இதை புத்திதளிதல் ஞானமடைதல் என்றெல்லாம் சொன்னார்கள் இதை அறிவொழி காலம் என்றும் சொன்னார்கள் இந்த புதிய கல்வி சிந்தனையை பல பல்கலைக்கழகங்களிலும் பாடமாக கற்பிக்க தொடங்கியிருந்தார்கள் ஒருபுறம் பல்கலைக்கழகங்களில் டார்வினின் பரிணாம கோட்பாட்டை கற்பிக்க ஆரம்பித்தார்கள் இன்னொரு புறம் ஊழியங்களும் இறையியல் பயிற்சி கல்லூரிகளும் வேதாகம கல்லூரிகளும் இந்த புதிய இறையியலை அல்லது தாங்கள் புதிய சிந்தனை என்று கருதியது கற்பிக்க தொடங்கின முன்னணி ஊழியர்களும் போதகர்களும் இதை பிரசங்கிக்க ஆரம்பித்தார்கள் ஸ்போஜன் இதை கடுமையாக எதிர்த்தார் அந்த நேரத்தில் அவர் இங்கிலாந்தின் பாப்டிஸ்ட் யூனியனின் ஒரு முக்கியமான உறுப்பினராக இருந்தார் அவர்களுடைய வளர்ச்சிக்கு அவர் நிறைய பங்களித்தார் ஆனால் அவர்கள் டார்வினின் பரிணாம கொள்கைக்கும் இந்த புதிய இறையலுக்கும் எதிராக தெளிவான உறுதியான நிலைப்பாட்டை எடுக்காததால் ஸ்போஜன் இங்கிலாந்தின் பாப்டிஸ்ட் யூனியனிலிருந்து விலகினார் பாப்டிஸ்ட் சபையில் அன்று பல போதகர்கள் இந்த கொள்கைகளை மறைமுகமாக ஆதரித்தார்கள் சிலர் வெளியரங்கமாகவே போதித்தார்கள் அவர் வெளியேறியதும் முன்பு நண்பர்களாகவும் சகோதரர்களாகவும் இருந்த பல போதகர்கள் அவரை பகிரங்கமாக தாக்கி பேசினார்கள் எழுதினார்கள் எதிர்ப்பு வலுத்தது நீங்கள் அளவுக்கு மீறி நடந்து கொள்கிறீர்கள் எங்கள் சிந்தனை வளர்கிறது நாங்கள் முன்னேறுகிறோம் இது புதிய வெளிச்சம் நீங்கள் உங்கள் பழைய புரிதலையும் பாரம்பரிய முறைமைகளையும் பிடித்து தொங்கி கொண்டிருப்பது ஞானம் அல்ல என்று ஸ்போஜனை பார்த்து நகைத்தார்கள் அவரை பழமைவாதி என்று கிண்டல் செய்தார்கள் ஆனால் ஸ்போஜன் தன் நிலைப்பாட்டில் தெளிவாகவும் உறுதியாகவும் இருந்தார் வேதாகமத்தின் மாறா தன்மையை மறுக்க ஆரம்பித்தால் சபையில் ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் வந்து விடுவார்கள் எது மாறும் எது மாறாது என்று சொல்ல முடியாத அளவுக்கு நிறைய கேள்விகள் எழும் சபைக்கு வருபவர்களின் எண்ணிக்கை குறையும் ஜபக்கூட்டங்கள் உயிரற்ற வெற்று கூடுகளாகிவிடும் ஒருவன் மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறான் என்பதற்கும் புதிய பிறப்பால் அவன் மாறியிருக்கிறான் என்பதற்கும் தெளிவான சான்றுகள் இல்லாமல் போய்விடும் அல்லது குறைந்துவிடும் பிரசங்கம் வல்லமையற்றதாகிவிடும் என்று ஸ்போஜன் நம்பினார் எழுதினார் தேவனுடைய வார்த்தை தவறாதது என்ற ஸ்போஜனின் நிலைப்பாட்டை காலமும் உறுதிப்படுத்துகிறது புதிய சிந்தனை என்று அழைக்கப்பட்ட கொள்கைக்கு எதிராக அவர் கட்டுரைகள் எழுதினார் எதிர்ப்புகள் வலுத்தன அநாத இல்லங்களுக்கும் முதியோர் இல்லங்களுக்கும் இதுவரை உதவியவர்கள் தங்கள் உதவிகளை நிறுத்தினார்கள் இழப்புகள் ஏற்பட்ட போதும் நட்டங்கள் வந்தபோதும் அவர் தன் நிலைப்பாட்டிலிருந்து தடம் புரளவில்லை பிறரை பிரியப்படுத்துவதற்காக அவர் சத்தியத்தை சமரசம் செய்யவில்லை அல்லது சத்தியத்தின் தரத்தை குறைக்கவில்லை புதிய சிந்தனையை பற்றி சத்தியத்தின் சாவு என்ற தலைப்பில் ஒரு கட்டுரை எழுதினார் தான் மனிதர்களுக்கு அல்ல தேவனுடைய வார்த்தைக்கு எதிரான போதனைக்குத்தான் எதிரி என்று விளக்கிய பிறகும் அவரை தூற்றுவதையும் தாக்குவதையும் பல நிறுத்தவில்லை ஸ்போஜனுக்கு அப்போது ஐம்பது வயது இருக்கும் அவருடைய உடல்நிலை மோசமாகிக் கொண்டே போனது சில நேரங்களில் அவர் வலியால் துடித்தார் படுத்தால் படுக்கையில் நகர முடியவில்லை சில சமயங்களில் படுக்கையில் திரும்பக்கூட முடியவில்லை முழங்காலை முடக்க முடியவில்லை முட்டிக்கு முட்டி வலி பேனாவை எடுத்து எழுத முடியவில்லை அவர் எழுதிய கடிதங்களில் அவருடைய கையெழுத்தை பார்த்தால் அது தெளிவாக தெரிகிறது அவர் கர்த்தருமேல் வைத்திருந்த வைராக்கியம் கடைசி வரை கடுகளவு கூட குறையவில்லை ஒரு நாள் ஒரு ஜபக்கூட்டம் நடைபெற்றது அவர் அதில் கலந்து கொண்டார் இந்த ஜபக்கூட்டத்தில் சபையின் உதவிக்காரர்களும் ஊழியக்காரர்களும் கலந்து கொண்டார்கள் அவர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளின் ரட்சிப்புக்காக ஊக்கமாக ஜெபித்தார்கள் 
தங்கள் பிள்ளைகள் தனிப்பட்ட முறையில் கிறிஸ்துவை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் உண்மையாகவே மறுபடி பிறக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் பாரத்தோடு ஜெபித்தார்கள் தன் மகனின் ரட்சிப்புக்காக ஜெபித்த ஒரு ஊழியக்காரருடைய ஜபத்தினால் ஸ்போஜன் ஈர்க்கப்பட்டார் ஜெப கூட்டத்துக்கு பிறகு ஸ்போஜன் அந்த ஊழியக்காரருடைய மகனுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் அன்புள்ள ஆர்தர் லேசல் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன் நான் ஒரு ஜப கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டேன் அதில் அநேக ஊழியக்காரர்கள் கலந்து கொண்டார்கள் இந்த ஜப கூட்டத்தின் பொருள் எங்கள் குழந்தைகள் இந்த ஊழியக்காரர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளுக்காக ஜபித்த ஜபம் என் கண்களில் கண்ணீரை வரவழைத்தது அவர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளின் ரட்சிப்புக்காக தேவனெடுத்த ஜெபிக்கையில் என் நஞ்சமும் அந்த வாஞ்சையினால் வெடிக்கும் அளவுக்கு பாரமாக இருந்தது ஜபித்து முடித்தபின் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு அவருடைய பெற்றோரின் ஜபத்தை நினைப்பூட்டி எழுத நினைத்தேன் எனவே எழுதுகிறேன் அன்புள்ள ஆர்தர் உனக்காக திறப்பின் வாசலில் நின்று ஜபிக்கும் பெற்றோர் இருப்பதால் நீ மிகவும் பாக்கியவான் உன் பெயர் பரலோகத்தில் அறியப்பட்டிருக்கிறது உன் வழக்கு தேவனுடைய சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக விசாரிக்கப்படுகிறது உனக்காக நீ ஜபிக்கவில்லையா இதுவரை ஜபிக்கவில்லை என்றால் நீ ஏன் இப்போது ஜபிக்கக்கூடாது பிறர் உன் ஆத்மாவை மதிக்கும் போது நீ அதை புறக்கணிப்பது சரியா நீயாகவே தேவனை தேடாவிட்டால் உன் அப்பாவின் கதறல்களோ கெஞ்சல்களோ போராட்டங்களோ உன்னை ரட்சிக்காது இது உனக்கு தெரியும் உன் அன்பான பெற்றோர்களுக்கு நீ துக்கத்தை ஏற்படுத்த நினைக்க மாட்டாய் ஆனால் நீ ரட்சிக்கப்படாதவரை அவர்களுக்கு நீ துக்கத்தை தான் ஏற்படுத்துகிறாய் நீ ரட்சிக்கப்படுவரை அவர்கள் ஓய்ந்திருக்க முடியாது நீ எவ்வளவு இனிமையானவனாக கனிவானவனாக இருந்தாலும் நித்திய ரட்சிப்பை பெற கர்த்தராய் இயேசு கிறிஸ்துவை நீ விசுவாசிக்காதவரை அவர்கள் உன்னை பற்றி ஒருபோதும் மகிழ்ச்சி அடைய மாட்டார்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிற எவரும் அழியாத நித்திய ஜீவனை பெறுவார்கள் நீ பரலோகத்தையும் நரகத்தையும் பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன் ஏனென்றால் இந்த இரண்டில் ஒன்றில் தான் நீ நித்தியத்தை கழிக்கப் போகிறாய் என்னை நீ பரலோகத்தில் சந்திக்கலாம் இப்போதே கிருபாசனத்தண்டை சேரு தேவனை நாடு அன்புடன் ஸ்போஜன் இந்த கடிதத்தை படித்த ஆர்தர் உடனே வீட்டின் மாடிக்கு ஓடினான் அங்கு அவன் தன் வாழ்வை கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்தான் அவருக்கு எவ்வளவோ அலுவல்கள் இருந்தபோதும் ஓர் ஆத்துமா மனம் திரும்பி கர்த்தரிடம் வருவதை அவர் மிக பெரிதாக கருதினார் அதுதான் ஸ்போஜனின் இருதயம் பூமியில் ஒரு நாள் தன் நேரம் முடிவடையும் என்றும் அந்த நேரம் நெருங்குகிறது என்றும் அவருக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு ஆத்துமாவையும் அவர் அவ்வளவாய் மதித்தார் ஆத்துமத்தின் விலையேறப்பட்ட தன்மையை அவர் அறிந்திருந்தார் ஒருவரும் கெட்டுப்போவதை அவர் விரும்பவில்லை எல்லா வகைகளிலும் அவர் பாடுபட்டார் ஒருபுறம் அவர் சிறுநீரக வினோயினால் அவதிப்பட்டார் இன்னொரு புறம் மூட்டு வலியினால் கை கால்கள் வீங்கி நடக்க முடியவில்லை நரம்பு தளர்ச்சி நோய் இன்னொரு புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அவர் கடுமையாக நோய்வாய்ப்பட்டார் அதைத் தொடர்ந்து ஐந்து மாதங்கள் அவரால் பிரசங்கிக்க முடியவில்லை அவருடைய மனைவி சூசனாவும் நோயினால் அவதிப்பட்டார் பேனாவை பிடித்து எழுத முடியாத அளவுக்கு ஸ்போஜனுக்கு மூட்டு வலி அந்த நாட்களில் பேனாவை மையில் தொட்டுத்தான் எழுத வேண்டும் அப்படி இருந்தும் வாரத்திற்கு ஐநூறு கடிதங்கள் எழுதினார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நான்கில் இன்னும் அதிக நோய்வாய்ப்பட்டு பிரான்சில் விளக்கம் போல் மென்டோனில் ஓய்வெடுத்து கொண்டிருந்தார் அங்கிருந்து சபையாருக்கு அன்பான சபை மக்களே நான் படுத்த படுக்கையாயிருக்கிறேன் என் உடலின் ஒவ்வொரு பாகமும் வலியால் வேதனைப்படுகிறது கொஞ்சம் திரும்பினாலும் கூட வலியும் வேதனையும் கொடிதாயிருக்கிறது என்று எழுதினார் சபையில் புதியவர்கள் நிறைய வந்து கொண்டிருந்ததால் ஏற்கனவே அங்கு இருந்தவர்கள் வேறு இடங்களுக்கு சென்று நற்செய்தி அறிவிக்குமாறும் சபைகளை கட்டுமாறும் அவர் ஊக்குவித்தார் இருநூற்றி ஐம்பது பேர் வெளியேறி பெட்காம் என்ற இடத்தில் ஒரு சபையை ஆரம்பித்தார்கள் போதகர்கள் கல்லூரியில் ஏறக்குறைய தொள்ளாயிரம் பேர் பயிற்சி பெற்று பல்வேறு இடங்களுக்கு சென்று நற்செய்தி அறிவித்தார்கள் அவர்கள் மூலம் ஏறக்குறைய முப்பதாயிரம் பேர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் வேதாகம கல்லூரியில் படித்த இரண்டு பேர் ஒரே வருடத்தில் ஆயிரத்து நூறு கூட்டங்கள் நடத்தினார்கள் ஸ்போஜன் மென்டோனில் ஓய்வெடுத்து கொண்டிருந்த காலத்திலும் சபை விசுவாசிகளுடைய ஊழியத்தின் நிமித்தம் நானூறு புதிய விசுவாசிகள் சபையில் சேர்க்கப்பட்டார்கள் ஸ்போஜன் ஒருமுறை ஸ்காட்லாந்தில் பிரசங்கித்த போது மலைச்சாரலில் திறந்த வழியில் பதினையாயிரம் மக்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டார்கள் ஸ்போஜன் ஒருமுறை பிரசங்கித்து கொண்டிருந்த போது ஒரு குழந்தை அழுதது அப்போது ஸ்போஜன் அந்த குழந்தையின் நட்சிப்புக்காக ஜெபித்தார் அந்த குழந்தை வளர்ந்து பெரியவனாகி ரட்சிக்கப்பட்டு கர்த்தருடைய ஊழியக்காரனானான் ஒரு நாள் அவன் ஸ்போஜனை சந்தித்தபோது 
நான் தான் அந்த குழந்தை என்றான் அதற்கு அவர் ஆம் அது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அப்போது நான் இன்னொரு குழந்தைக்காகவும் ஜெபித்தேன் அவனையும் கண்டுபிடி என்றார் தேவன் நம் ஜெபங்களுக்கு பதில் தருவா என்று அவர் உறுதியாக நம்பினார் இங்கிலாந்தில் சீர்திருத்த காலத்தில் தூய்மைவாதிகள் என்று அழைக்கப்படும் பியூரிட்டன்ஸ் இருந்தார்கள் வேதம் போதும் வேதாகம் அதிகாரம் உள்ளது தேவனுடைய வார்த்தை மாறாது என்ற நம்பிக்கையுடைய அவர்கள் சபைகளும் விசுவாசிகளும் வேதாகமத்தின்படி இருக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்கள் ஸ்போஜன் இந்த தூய்மைவாதிகளின் எழுத்துக்களால் இழுக்கப்பட்டார் ஸ்போஜன் இந்த உலகத்தில் கடைசி தூய்மைவாதி என்று சிலர் சொல்வது உண்டு தன் அம்மாவின் அடக்க ஆராதனைகள் கூட கலந்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு அவர் சுகவீனமாக இருந்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் மாடி படியிலிருந்து விழுந்து இரண்டு பற்களை எழுந்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூறாம் ஆண்டு சபையில் ஐயாயிரத்து முன்னூற்றி இருபத்தி எட்டு விசுவாசிகளும் நூற்றி இருபத்தி ஏழு ஊழியக்காரர்களும் இருந்தார்கள் லண்டனில் இருபத்தி மூன்று இடங்களில் சபைகள் இருபத்தி ஏழு ஞாயிறு பள்ளி வகுப்புகள் இருந்தன அறுநூறு ஆசிரியர்கள் எண்ணூறு மாணவ மாணவிகள் இருந்தார்கள் ஸ்போஜன் எழுதிய காலை மாலை தியான புத்தகத்தை வாசிக்காத ஒரு யார் உண்டு அவருடைய தாவிதின் கருவூலம் என்ற தியான புத்தகம் ஒரு பாக்கியம் எல்லாம் கிருபையே என்ற புத்தகத்தால் ரட்சிக்கப்பட்டோர் பலர் உண்டு ஸ்போஜனின் அறிவுரைகள் போதகர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிலிருந்து ஸ்போஜனின் பிரசங்கங்கள் வாராவாரம் பத்து லட்சம் பிரதிகள் அச்சடிக்கப்பட்டு உலகெங்கும் அனுப்பப்பட்டது ஆண்டின் இறுதியில் அந்த செய்திகள் புத்தகங்களாக வெளியிடப்பட்டன அவருடைய மூவாயிரத்தி ஐநூற்று அறுபத்தோரு பிரசங்கங்கள் அடங்கிய அறுபத்து மூன்று புத்தகங்கள் உள்ளன நாளடைவில் இந்த செய்திகள் பிற மொழிகளிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டன அவருடைய மரணத்திற்கு பிறகும் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் இவ்வாறு வாராவாரம் அனுப்புவதற்கு போதுமான செய்திகள் இருந்தன ஏனென்றால் அவர் வாரத்திற்கு மூன்று முறை பிரசங்கித்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் ஏழாம் தேதி மெட்ரோபாலிட்டன் டபர்நாக்கில் பிரசங்க மேடையில் கடைசி முறையாக பிரசங்கித்தார் ஏறக்குறைய இரண்டு கோடி மக்களுக்கு நற்செய்தி அறிவித்த அந்த வெண்கல குரல் அதற்கு பின் அந்த பிரசங்க மேடையில் ஒலிக்கவில்லை அடுத்த மூன்று மாதங்கள் அவர் படுத்த படுக்கையானார் கேள்விப்பட்ட இங்கிலாந்து இளவரசர் மந்திரிகள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லாரும் அவரை விசாரித்தார்கள் நாளேடுகள் அவருடைய உடல்நலத்தை குறித்த செய்திகளை ஒவ்வொரு நாளும் வெளியிட்டன ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று அக்டோபர் இருபத்தி ஆறு இங்கிலாந்தில் உறைபனி காலம் வந்துவிட்டதால் அவர் பிரான்சில் இருக்கும் மெண்டோவுக்கு சென்றார் அவருடைய மனைவி சூசன்னா அவருடைய சகோதரர் ஜேம்ஸ் ஜேம்ஸின் மனைவில் நெல்லி அவருடைய செயலாளர் ஜோசப் ஹரால்டு ஆக மொத்தம் ஐந்து பேர் புறப்பட்டார்கள் அவருடைய மனைவி சூசன்னா ஸ்போஜனோடு இப்போது தான் முதல் முறையாக மெண்டோவுக்கு செல்கிறார் ஸ்போஜன் ஓய்வெடுப்பதற்காக மெண்டோவுக்கு சென்றபோது அவருடைய நோய் நிமித்தமாக படுத்த படுக்கையில் இருந்ததால் சூசன்னாவால் ஒரு முறை கூட கூட செல்ல முடியவில்லை தேவனுடைய இறையாண்மையின்படி அந்த நாட்கள் பூமியில் ஸ்போஜனுடைய இறுதி நாட்கள் என்று தெரியாமலே அவருடைய கடைசி பயணத்தில் அவரோடு சேர்ந்து செல்ல தேவன் சூசன்னாவை பலப்படுத்தினார் அந்த மூன்று மாதங்கள் தங்களுடைய பூமிக்குரிய ஏதேனி நாட்கள் என்று சூசன்னா கூறினார் அவர் தேவனுடைய மகிமையும் அவருடைய பிரசன்னமும் நிறைந்த பரிபூர்ணமும் மேன்மையுமான இடத்துக்கு செல்வதற்கு முன்பு நாங்கள் இந்த பூமியில் பூரண மகிழ்ச்சி அனுபவித்தோம் என்று சூசன்னா கூறுகிறார் அவர் அங்கு இருந்தபோது மத்திய நச்சியதுக்கு வியாக்கியானத்தை எழுதி முடிக்க தீர்மானித்தார் வழக்கம் போல் அவர்கள் மன்டோவில் இருந்த பியூரிவாஜ் விடுதியில் தங்கினார்கள் அங்கு தங்கியிருந்த நாட்களில் அவரும் அவருடைய மனைவியும் முடிந்த போதெல்லாம் வெளியே போய் வந்தார்கள் அதை அவர் விரும்பினார் அதில் அவர் மகிழ்ந்தார் என்று சூசன்னா கூறுகிறார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஜனவரி இருபது கடைசி முறையாக அவர்கள் இருவரும் வெளியே போய் வந்தார்கள் அவர் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் கீழ்வாதம் நோயினால் அவதிப்பட்டார் என்று ஏற்கனவே சொன்னேன் அன்று மாலை அவருடைய தலையில் ஒரு பெரிய வலி ஏற்பட்டது வழக்கத்துக்கு மாறாக சீக்கிரமாக படுக்கைக்கு சென்று விட்டார் படுக்கைக்கு செல்வதற்கு முன் தன் செயலிடம் என் வேலை முடிந்துவிட்டது என்று சொல்லி சென்றார் அதன்பின் அவர் சுயநினை வளர்ந்தார் ஸ்போஜனுக்கு அவ்வப்போது நினைவு திரும்பியது அவர் குணமடைந்து விடுவார் என்று அவர்கள் நம்பினார்கள் எதிர்பார்த்தார்கள் அந்த நாட்கள் அவர்களுக்கு வலியும் 
வேதனையும் நிறைந்த நாட்கள் ஸ்போஜனுடைய உடல்நிலை மிகவும் மோசமானது ஜனவரி இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஸ்போஜன் முழு நினைவிழந்தார் அவருடைய மனைவி சகோதரன் செயலர் உட்பட அவரோடு சென்றிருந்த அனைவரும் அவருடைய படுக்கையை சுற்றி முழங்கால் படிவிட்டார்கள் அவருடைய மனைவி சூசன்னா தன் துக்கத்திலும் தேவன் தனக்கு கொடுத்த விலையேறப்பட்ட கணவனுக்காக இத்தனை ஆண்டுகள் அவரோடு வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்காக சில கோடி மக்களுக்கு நச்செய்தி அறிவிக்க அவரை பயன்படுத்தியதற்காக தேவன் நடத்திய அற்புதமான வழிகளுக்காக தேவனை துதித்து தன் கணவனை தேவனிடத்தில் ஒப்புக் கொடுத்து செபித்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி இரண்டாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் மு முப்பத்தோராம் தேதி இரவு பதினொன்று முப்பதுக்கு ஸ்போஜன் நித்தியத்துக்குள் நுழைந்தார் சபையார் எதிர்பாராத நம் அன்புக்குரிய போதகர் ஞாயிறு இரவு பதினொன்று முப்பதுக்கு பரலோகத்துக்குள் நுழைந்து விட்டார் என்று அவருடைய செயலர் ஹெரால்டு சபைக்கு தந்தி அனுப்பினார் அடுத்த நாள் லண்டனின் எல்லா நாடுகளிலும் ஸ்போஜனின் மரணமே தலைப்பு செய்தி வேறு பல நாடுகளிலும் பிரபலமான ஏடுகளில் அவருடைய மரண செய்தி வெளியானது மென்றோவில் அடக்கம் பண்ணலாமா அல்லது அநாத இல்லத்தில் அடக்கம் பண்ணலாமா என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள் ஆனால் ஒரு முறை ஸ்போஜன் தன் நண்பரோடு நார்வுட் கல்லறை தோட்டத்துக்கு சென்றிருந்தார் அங்கு ஒரு மூலையில் ஒரு இடத்தை சுட்டி காட்டி தன்னை அங்கு அடக்கம் பண்ண சொல்லியிருந்தார் பிப்ரவரி பதினோராம் தேதி நார்வுட் கல்லறை தோட்டத்தில் அடக்கம் செய்யப்படும் வரை மென்றோவில் இரண்டு நினைவு கூட்டங்கள் லண்டனில் ஆறு நினைவு கூட்டங்கள் நடைபெற்றன மென்டோவில் நடைபெற்ற நினைவு கூட்டத்தில் ரவரன் ஜே இ சோமர்வில்லே பேசினார் இஸ்ரேலின் ஒரு இளவரசனும் ஒரு பெரிய மனிதனுமாகிய சார்லஸ் போஜன் வீழ்ந்தான் அவர் மெட்ரோபாலிட்டன் டபர்நாக்களுக்கு மட்டுமல்ல லண்டனுக்கு மட்டுமல்ல இங்கிலாந்துக்கு மட்டுமல்ல ஆங்கிலம் பேசும் நாடுகளுக்கு மட்டுமல்ல அனைத்துலகக்கும் சொந்தம் அவருடைய சுறுசுறுப்பான வாழ்க்கை இங்கு ஓய்ந்தது அவருடைய மென்மையான அற்புதமான குரல் இனி மனிதர்களிடம் கெஞ்சாது அவருடைய பேனா இனி ஆலோசனை வழங்காது மகிழாது உழைப்பாளி ஓய்ந்திருக்கிறார் போர் வீரரின் வாழ் சும்மா கிடக்கிறது கொத்தனாரின் கரண்டி கீழே கிடக்கிறது ஏனென்றால் அவருடைய எஜமான் அவரை வா என்று அழைத்தார் என்று பேசினார் அவருடைய உடல் மென்டோவில் இருந்து பாரிஸுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கிருந்து இங்கிலீஷ் கால்வாய் வழியாக லண்டனுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கு விக்டோரியா ரயில் நிலையத்து வைக்கப்பட்டு பின் அங்கிருந்து போதகர் கல்லூரிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது அவருடைய அடக்கப்பட்டியின் மேல் ஸ்போஜனின் வேதாகமத்தில் ஒரு வசனம் பழிச்சென்று தெரியும்படி வேதாகமத்தை திறந்து வைத்திருந்தார்கள் என்ன வசனம் தெரியுமா ஏசாயா நாற்பத்தி ஐந்து இருபத்தி ரெண்டு பூமியின் எல்லையெங்கும் உள்ளவர்களே என்னை நோக்கி பாருங்கள் அப்பொழுது ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் நானே தேவன் வேறு ஒருவரும் இல்லை அடக்கப்பட்டியை சுற்றிலும் குருத்தோலைகள் வைக்கப்பட்டிருந்தன எல்லா குருத்தோலைகளிலும் அவருடைய மனைவியின் விருப்பப்படி கிறிஸ்துவுடன் இது அதிக நன்மையானது என் கணவரே நான் உம்மை தொடர்வேன் உம் இளவயது மனைவியின் சாகாத அன்பு என்று எழுதி வைத்திருந்தார்கள் ஸ்போஜனின் மனைவியால் அவருடைய அடக்கத்தில் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை அந்த அளவுக்கு அவர் படுத்த படுக்கையில் இருந்தார் இன்வேலியூடு செயலிழந்தவர் இயலாதவர் ஒரு நினைவு கூட்டத்தில் அறுபதாயிரம் பேர் கலந்து கொண்டார்கள் இங்கிலா இருந்த எல்லா சபைகளின் பாஸ்டர்கள் இங்கிலாந்தின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்கள் இங்கிலாந்து மகாராணியின் பிரதிநிதிகள் என லண்டன் மாநகரமே அடக்க ஆறாணையில் கலந்து கொண்டது அவருடைய இறுதி ஊர்வலத்தில் மூன்றரை கிலோமீட்டர் தூரம் வரை மக்கள் நின்றார்கள் மெட்ரோபாலிட்டன் டபர்நாக்கில் இருந்து கல்லறை தோட்ட வரையிலான ஒன்பது கிலோமீட்டர் தூரத்திலும் வீதியின் இருமரங்கிலும் திரளான மக்கள் கூடியிருந்தார்கள் அவருக்கு அப்போது வயது ஐம்பத்தி ஏழு அவருக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக கடைகள் மூடப்பட்டன இறுதி ஊர்வலம் நகரத்தின் வழியாக சென்றபோது ஆலயங்களின் மணிகள் ஓங்கி ஒலித்தன கொடிகள் அரைக்கம்பத்தில் பறந்தன பொதுமக்கள் தங்கள் வீடுகளை அடைத்துவிட்டு தெருவுக்கு வந்தார்கள் அன்று லண்டனில் துக்க உடை உடுத்தாதவர்கள் குறைவு வீடுகளின் ஜன்னல்களிலும் கதவுகளிலும் ஸ்போஜினி மேற்கோள்களை எழுதி தொங்கவிட்டார்கள் அவரை வழியனுப்பும் வாசகங்கள் எழுதி வைத்தார்கள் அடக்க ஊர்வலம் ஸ்டாக்வல் அநாத இல்லத்தை கடக்கும்போது அங்கிருந்து அநாத குழந்தைகள் பார்ப்பதற்கும் பாடுவதற்கும் வசதியாக ஒரு மேடை அமைத்திருந்தார்கள் இறுதி ஊர்வலம் அருகில் வந்தது குழந்தைகள் பாடவில்லை பாடுவதற்கு பதிலாக கதறி அழுதார்கள் ஸ்போஜினின் அன்பு நண்பர் டாக்டர் ப்ரவுன் கல்லறை தோட்டத்தில் ஸ்போஜின் அடக்கம் பண்ணுவதற்கு முன்பு பேசினார் 
பிரியமான தலைவரே உண்மையுள்ள போதகரே பிரசங்கிகளின் இளவரசரே அன்பு சகோதரரே அருமையான ஸ்போஜனே நாங்கள் உமக்கு பிரியாவிடை கொடுத்து அனுப்ப போவதில்லை மாறாக கொஞ்ச நேரத்துக்கு குட் நைட் மட்டுமே சொல்ல போகிறோம் மீட்கப்பட்டவர்கள் உயிர் தெழும்பும் விடியற் காலையில் நீர் எழுந்திருப்பீர் எனவே சொல்லப்போனால் நாங்கள் அல்ல நீர்தான் எங்களுக்கு குட் நைட் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் நாங்கள் தான் இங்கு இருளை தடவித்திருக்கின்றோம் நீர் தேவனுடைய பரிசுத்த ஒளியில் இருக்கிறீர் எங்கள் இரவும் அதனோடு தொடர்புடைய எங்கள் அழுகையும் அதிவிரைவில் நீங்கிவிடும் அப்போது உம் பாடலோடு எங்கள் பாடலும் சேர்ந்து மேகமும் முடிவும் இல்லாத அந்த நாளை வாழ்த்தி வரவேற்கும் ஏனென்றால் அங்கே ராக்கால் அமிராது களத்தில் கடினமாக உழைத்த உழைப்பாளியே உம் உழைப்பு முடிந்தது நீர் உழுத நிலங்கள் நேர்நிலங்கள் நீர் உம் ஊழியத்தின் உழைப்பின் போக்கிலிருந்து திரும்பவோ திசை திரும்பவோ இல்லை அழுகையோடு பொறுமையாக விதைத்தீர் கெம்பீரத்தோடு அறுவடை செய்தீர் நீர் அறுத்த கதிர்கட்டுக்களால் பரலோகம் ஏற்கனவே வளமாகவும் செழிப்பாகவும் இருக்கிறது நீரும் நித்தியத்தில் உழைந்ததால் நீர் நித்தியத்தில் கழிக்கும் வரப்போகிற ஆண்டுகளில் பரலோகம் இன்னும் செழிப்பாகும் தேவனுடைய வெற்றி வீரரே உம் நீண்ட நெடிய நாணயமான நேர்மையான போர் முடிந்தது உம் கையோடு ஒட்டி கொண்டிருந்த வாழ் கடைசியாக தரையில் விழுந்தது வாழ்பிடித்த கையில் இப்போது ஒரு குருத்தோலை போர்க்களத்தின் மும்முரத்தில் பொங்கி எழும் எண் அலைகளால் அடிக்கடி களைத்து போன உம் புருவத்தை தலைக்கவசம் இனி அழுத்தாது நம் பெரிய தளபதி உமக்கு தந்திருக்கும் வெற்றி மாலை உம் வெகுமதியை ஏற்கனவே நிரூபித்து விட்டது இங்கே இந்த கல்லறையில் கொஞ்ச காலம் உம் உடல் புழுதி ஓய்வெடுக்கட்டும் உம் நேசர் விரைவில் வருவார் அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு பூமி இறிந்த படுக்கையிலிருந்து மகிமையடைந்த உடலோடு எழுந்து மகிமைக்குள் நுழைவீர் அப்போது உம் ஆவி ஆத்மா உடல் ஆகியவை தேவனின் மீட்பை பறைசாற்றும் அதுவரை அன்பரே உறங்கும் உமக்காக நாங்கள் தேவனை துதிக்கிறோம் நித்திய உடன்படிக்கையின் இரத்தத்தால் நாங்களும் உம்மோடு சேர்ந்து தேவனை துதிப்போம் என நம்புகிறோம் எதிர்பார்க்கிறோம் ஆமன் என்று பேசினார் நார்வுட் என்ற இடத்தில் இருந்த கல்லறை தோட்டத்தில் அவர் அடக்கம் செய்யப்பட்டார் அவர் மறித்து பதினோரு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவருடைய மனைவி சூசன்னாவும் அங்கு அடக்கம் செய்யப்பட்டார் நான் ஸ்போஜனின் வாழ்க்கை நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை சொல்லி முடிக்கப் போகிறேன் ஸ்போஜன் வாலிபனாக இருந்தபோது ஒரு முறை ஒரு கூட்டத்திற்கு பிறகு மாலையில் தன் குதிரையில் நகரத்தின் வழியாக போய் கொண்டிருந்தார் அது குளிர்காலம் மாலை நேரம் எனவே அப்போதே இருட்ட ஆரம்பித்திருந்தது சவாரி போய் கொண்டிருக்கும் போது அவருக்கு முன்னால் லண்டன் பெருநகரம் தெரிகிறது அவர் சவாரி செய்யும் போது சாலையின் இரு மறையிலும் விளக்குகள் சிறிய விளக்குகள் ஒவ்வொன்றாக எரிவதை கண்டார் யாரோ ஒருவர் அந்த விளக்குகளை எல்லாம் ஒவ்வொன்றாக ஏற்றி வைப்பதை அவர் பார்த்தார் ஏற்றி வைப்பவர் கையில் ஒரு பெரிய பந்தம் போன்று ஒன்று இருந்தது ஆனால் ஆள் தெரியவில்லை ஏனென்றால் இருட்டாக இருந்தது இருட்டில் விளக்கை பார்த்தார் விளக்கிலிருந்து ஒரு வெளிச்சத்தை பார்த்தார் ஆனால் விளக்கேற்றுபவரை அவரால் பார்க்க முடியவில்லை போஜன் இதை பற்றி கூறினார் அந்த விளக்குகளை கொளுத்தியவர் யார் என்று எனக்கு தெரியாது அவருடைய பெயர் ஊர் வயது இருப்பிடம் எதுவும் தெரியாது நித்திய ஜீவன் என்ற புனித சுடரால் ஒவ்வொரு ஆத்மாவையும் ஒளிரச் செய்வதில் என் வாழ்நாள் செலவழியே வேண்டும் என்று நான் எவ்வளவாய் வாஞ்சிக்கிறேன் என்னால் முடிந்தவரை என் வேலையை செய்யும் போது கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருப்பேன் என் வேலையை செய்து முடித்த பின் மேலே இருக்கும் நித்திய மகிமைக்குள் மறைந்து விடுவேன் என்றார் நித்திய மகிமைக்குள் மறைந்தார் ஆமென்